con solo cuatro radioescuchas. Este programa se transmite desde Burbank, California. Para 52 mercados de la radio y para todo el mundo a través de internet. Bueno, a veces no nos escuchamos. Bienvenidos al único show de la mañana. Me le quitaron el nombre de show porque de show no tenía nada. Esto es... Don Cheto, al aire. Oiga, familia, buenos días. ¿Cómo andamos, chavalada? Al puro, al puro millón. millón. Ay, Uy, si se oye, al puro millón. Yo si ando al trillón, entonces. Si usted anda a la millón, si ando energéticas. al trillón. Mm. Ah, mire, o sea, mucho más que nosotros nos sobrepasa, don Cheto. No, me va todo bien, todo bien, hija. Este, Giselle Bravo. Presente, señor. Feliz día, feliz miércoles. Uh -huh. ¿Cómo están, chamacones? Chino, te veo ahí como que todavía te estás quitando las lagañas de los ojos. Correcto. <risa> <risa> hey, pero toda, pero ya estoy con el ánimo al 100. Para dar un chosasasasazo, viejo. No es más. Hoy no va, hoy voy a hablar todo el programa, viejo. Si no, nunca has dado un show sasasasazo. ¿Cómo no? Nunca. Todos los días, todos los días, Ay. compa. Todos los pues días. vale, si algún día los dado, allá cuando estaba solo, trae tino un día para acá. <risa> <risa> ándale, <risa> ándale, ese show que hacía solo y que te iba tan a tomar. Trae tino para acá, invístalo. <risa> <risa> ah, que la canción Oigan, este, pues aquí estamos ya todo el equipo ¿Verdad? La Ferrari en los controles Aquí está, ay no vino la Ferrari ahora Está una muchacha bien no? peinada Ah, es ella, pero se pega. A ver, ah, mira. Ay, ya. No asustís. <risa> bueno, vamos a empezar con, con, que, con, con las noticias que debemos de saber al amanecer, con que sucedió mientras dormíamos, ¿verdad? Regresamos. Claro que sí. Don Cheto, al aire. Todo lo que ocurrió anoche oh, yeah, baby. y de lo que no te pudiste enterar porque estabas contando borreguitos está aquí en Sucedió Mientras Dormías con Don Cheto al Aire. Sucedió mientras dormía, señores. ¿Quién empieza, chavalos? Buenos días. Yo, Don Cheto, pues vamos a hablar de nuestro querido presidente Donald Trump aquí de Estados Unidos, súper orgullosos de ellos, porque re resulta que la historia del fiscal de del presidente está lleno de acuerdos financieros en el extranjero, algunos de los cuales involucra el Estado chino. Esto, según informó The New York Times, el día de ayer, en una investigación que se hizo, reveló que el magnate trató de establecer proyectos comerciales allá en Asia y sus esfuerzos cayeron en saco roto, obviamente, pero para ello estuvo, pues estuvo operando ahí una oficina durante su primera candidatura a la presidencia, señores, y también estuvo pues ahí forjando una colaboración con una importante empresa allá en China. Ahora, también existe una cuenta bancaria que no se conocía previamente y que controla la administración de Donald Trump International Hotels, una cuenta de 188.561 dólares en impuestos en China entre el 2013 y el 2015, señores. Obviamente, pues cada vez están saliendo los trapitos al sol de los políticos, tanto de Joe Biden como él, pues porque sabemos que ya las elecciones están a la vuelta de la esquina, pero esto pues sacó mucho de onda a las personas, ya que pues el señor se sabe que no tiene la mejor eh, eh, relación allá con China, o más o menos se ha tratado de deslindar de China, y pues el señor tiene más cola que le pisen allá. Oigan, por otro lado, quiero comentarles que también, justamente hablando de las campañas presidenciales, que ya las elecciones son oficialmente el próximo 3 de noviembre, Donald Trump pidió al fiscal general Barr que procese a Joe Biden, el presidente aumenta las solicitudes de investigación a su rival, justamente previo, menos de dos semanas antes de el, los comicios electorales. Este martes pidió al fiscal general William Barr que inicie de inmediato una investigación sobre las afirmaciones no verificadas que se refieren a Joe Biden y a su hijo Hunter, exigiendo eh, efectivamente que el Departamento de Justicia eh, enturbie a su oponente político y se involucre políticamente en las elecciones, algo que históricamente no es usual en los Estados Unidos. Eh, con, eh, Trump pidió 
explica, explícitamente que investigara a los Biden e incluso señaló la próxima elección el 3 de noviembre como la razón por la que Barr no debería demorar las medidas. Trump ha estado presentando acusaciones de corrupción contra Biden sin evidencia verificada y durante meses eh, está tratando de aumentar la presión justamente para la campaña. Tenemos que hacer que el fiscal general actúe, dijo Trump en entrevista con Fox and Friends. Dice, tiene que actuar y tiene que hacerlo rápido. Tiene que nombrar a alguien. Se trata de una corrupción importante y hay que saberlo antes del 3 de noviembre. Trump pidió que designe a alguien para mejorar el asunto, respaldando un grupo de republicanos de la Cámara de Representantes. Eh, y yo creo que Trump definitivamente lo que quiere es enturbiar justamente la imagen de Biden. Hablar es muy fácil, comprobar es lo, es lo importante, pero también es que el rollo es que al señor Donald Trump le han comprobado un sinfín de cosas, como que pagó 750 dólares de impuestos hace dos años, y aún así, ¿qué ha pasado? ¿Dónde están las investigaciones en su contra? I'm just asking. Oye, estaba vinculando al hijo precisamente de Joe Biden con China también, en el, eh, creo que en el debate previo, y la hora que le sacaron este trapito del sol, al sol, pues muchos dicen, a ver, también usted se le va a investigar con esto porque usted ha estado muy insistente de que el hijo de Joe Biden tiene cosas allá en China. A ver qué va a pasar, como dices, usted, como dices tú, Said, se le va a investigar al señor sus Pero... cuentas bancarias en Gran Bretaña que también tiene. No, y la bronca es de que allá sí paga impuestos. Y acá... <risa> de 350 dólares. De 350 <risa> dólares, no hombre, es, es una lana. Y nadie de nosotros cualquiera paga. Pero bueno, también siguen las negociaciones para el paquete de ayuda económica tras vencerse el plazo. Hay que recordar que Nancy Pelosi el fin de semana dijo, hey, tenemos hasta el martes, o sea, 48 horas, es el plazo que dio para podernos reunir y podernos poner de acuerdo los republicanos y los demócratas para, si quieren el cheque de el segundo cheque tras la pandemia, bueno, pues tenemos que reunirnos antes de 48 horas para poder mandar el cheque de 1200 dólares. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Bueno, pues el día de ayer la presidenta y el secretario Munich hablaron por 45 minutos a las 3 de la tarde y bueno, una conversación donde ya están más de acuerdo, más sin embargo, todavía no pasa nada, pero Nancy Pelosi dijo, no se preocupen, todavía hay tiempo, dije que hasta el martes, pero el día de hoy miércoles seguiremos platicando y vamos a ver si llegamos a un acuerdo. Y pues dice mi mamá que así nos traen, con que a ver si va a haber, con que a ver si califica, pero hasta ahí ha llegado el rollo. No, pues, está canija la cosa. Mientras tanto, bueno, esto fue, sucedió. Mientras dormía, le recordamos que en unos instantes vamos a tener al doctor de cabecera, Ilan Shapiro, eh, director de Altamed. Así que si usted le quiere hacer alguna pregunta médica, por ejemplo, trae algún síntoma y pues no puede ir al doctor en estos momentos, o pues aprovecha a nuestro doctor de cabecera que le puede ayudar con eso. El número de cabina es el 818-520-1055 o el 1866-446-6653. Buenos días familia, estamos en vivo señores con el doctor Ilan Chapiro que le damos la bienvenida esta mañana, si tiene usted preguntas así de salud, me duele aquí, me duele acá, doctor allí, allí doctor allí, ay doctor allí, que, que, que le haga su pregunta esta mañana, hablándolo por lo claro, doctor Ilan Chapiro, doctor Ilan Chapiro, otra vez don Cheto le llama, ¿cómo está doctor? Espérenme, déjame sonar la alarma acá, la alarma. Don Cheto, un, un ah. placer entero estar con usted, muy mm. emocionado con eso, y ahorita definitivamente con preguntas para usted, Don Cheto. ¿Sí? ¿Usted ya se puso su vacuna de la influenza? No, pues, no me la han puesto, yo sí debería o no debería, doctor. A ver, what do you, what do you, what do you say? Don Cheto, este es un momento impresionante y muy bueno porque están juntando dos problemas. El problema del COVID-19 que nos está pegando a todos y aparte ahorita que viene la época de, de otoño e invierno, viene también la influenza. Entonces nosotros tenemos que protegernos con una vacuna muy eficiente que definitivamente, digo, el efecto secundario es que nos duele un poquito el brazo, que se enroje, que se enroje, que hay un poquito de enrojecimiento y ya. Eh, mucha gente la tiene miedo porque piensa que se enferma, pero realmente esta vacuna está diseñada para bajar la influenza, no todas las gripas, pero definitivamente, o sea, ya un servidor, mi equipo completo de doctores y enfermeras ya lo tiene y también hasta mis hijos y mi esposa me los traje esta semana para que ya tengan su vacuna antes de Halloween. 
Oiga, doctor, entonces sí hay que ponerme la verdad. Completamente, don Cheto, y sobre todo ahorita si alguien tiene problemas de cualquier cosa, mientras que tengamos más de seis meses de edad y, más y, me, y tenemos un corazoncito y ninguna otra complicación contra la vacuna, adelante hay que ponerle oh. segura, fácil, y también se puede poner en centros clínicas eh, eh, comunitarias, también en, en farmacias, casi casi la están regalando por todos lados. Oiga, doctor, ¿y entonces no cuesta o sí cualquier cosa? Ah, no, pues sí vale. Sí. La verdad, dependiendo de dónde vayas, hay ciertas clínicas comunitarias que la dan gratis, hay en, en, en el condado también la dan gratis, hay ferias comunitarias donde hay, pero si no, la, y el costo más o menos hace alrededor de 20 a 30 dólares. Y si uno tiene seguro de, de, de salud, eh, al momento que enseña la tarjeta, eso realmente está cubierto. Entonces, vale mucho la pena. Te claro. ahorra muchas cosas y definitivamente no pre prefiero estar ahí con un pinchazo que una semana con influenza. 100%. Oiga, no, doctor. Sí, ponémosla. A ver, adelante. Pero, por ejemplo, si ya me la puse el año pasado, entonces ¿no vale o tiene que ser cada año a fuerza? Cada año, ¿no? Sí, no es buenísima pregunta. Cada año nosotros necesitamos ponerlas. ¿Por qué? Porque va cambiando el virus. El virus al momento que el virus de la influenza va cambiando, al momento que entra en nuestro cuerpo, va mutando. Entonces cada año puede haber ciertas diferencias y cuando tenemos una, un nuevo virus, tenemos que crear esa vacuna que es más o menos mucho más perfecta para poder defendernos con el virus de, de moda, por llamarlo así. Oiga, doctor, ¿es verdad que la primera vez que nos ponemos la vacuna de la influenza podemos enfermarnos fuerte de gripa? Eh, eh, o sea, es buenísima pregunta, la verdad no, eh, como es un virus muerto el que nos inyectan, no hay forma alguna que te haga ni nada de eso, puedes tener un poquito de dolor, puedes sentir un poco de eh, malestar, dolor muscular, pero nada así de una gripa tremenda no, lo que sí pasa es que mucha gente se nos olvida de que la vacuna es contra el virus de la influenza, no contra todas las gripas, por eso me enojo mucho cuando dicen que sí es la vacuna, exactamente, Justamente me enojo mucho cuando dicen, bueno, es que la vacuna es de la gripe. ¡No! ¡No! No tenemos vacuna de la gripe, tenemos vacuna contra el virus de la influenza. Porque si a uno le dice, tómate la, a Don Cheto, le digo, Don Cheto, le voy a dar la vacuna contra la gripe, y se le pone y se enferma el siguiente día, pues, pues se puede enfermar todos nosotros de gripas. Entonces, en ese caso, doctor, ¿cuál es la diferencia entre una simple gripa y la influenza? Bueno, la, la simple gripa es nos sentimos mal, malitos, moquitos, todos y así. La influenza es una eh, reacción inflamatoria generalizada que nos puede llevar a la neumonía, nos puede llevar a infecciones de los oídos, a complicaciones mucho más fuertes y realmente dura alrededor casi casi de una semana, semana y media, mm. con fiebres altas, con malestar. No es una gripa de dos o tres días, es algo mucho más fuerte y realmente cuando te da la influenza te puede empujar a ir al hospital y a tener otras complicaciones mucho más fuertes. Más fuertes. O sea, Oye, está todo el cuadro. Oiga, doctor, voy a, pues, a bombardearlo de preguntas, pues, ¿verdad? Eh, si, adelante, oh, Le adelante. quiero hacer una pregunta así, pues, Dios mía. Es que, pues, yo estoy, pues, muy malito. ¿De qué, doctor? señor? Mire, ¿Qué pasó? Como, por ejemplo, la tiroides, la tiroides, este, ¿qué, qué, ¿qué síntomas tiene la tiroides? Bueno, no, la tiroides es una, una glándula que crea un químico que se llama eh, la, la hormona de la tiroides. Sí, pues. eh, esto nos sirve para poder, para movernos, para crecer, para pensar, para muchas cosas. Y hay personas que la pueden tener, la tiroides que crea más hormona la, la, o que hace menos. Entonces, si hace menos, empezamos a ganar peso, empezamos a sentirnos más cansados, no dormimos bien, nos alentamos mucho. Si la tenemos alta, nos sentimos todos eh, emocionados, eh, no podemos ganar de peso, tenemos taquicardia, quiere decir que el corazón late muy rápido, y son las cosas que nosotros podemos tener cuando la, la tiroides se descompone. Como por ejemplo, mi papá, ¿no? La, pero no son bolas en la papada, ¿verdad? Esta no es tiroides, es grasa, ¿verdad? Eh, 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 de, sí, la, justamente la que está abajo del cuello, ahí, ahí está la tiroides, exactamente. Entonces, eh, al momento, y se, se mueve muy bien, está, está para todos los, eh, eh, sí. Entonces, ¿Qué? ¿Se le mueve ¿Es papada se le mueve o qué es, doctor? Porque le estoy enseñando yo mis síntomas de que tengo, que yo puedo mover así como lo sapo la papada y se... Ey. Pues eh, es que incomodó al pobre eh, doctor. Eso, ¿Eso nomás es grasa dura o es tiroides? Dígame la verdad, si es grasa, dígame. Nomás que nos cuesta seguro, aguana mi Don Cheto, la, la, la tiroides está un poco más abajo, no tanto en la parte de abajo de la mandíbula. Os diga, no pues más que abajo, es grasa, doctor, doctor, dígame, lo de, dígame, es grasa, dígame. Sí, es grasa, es don grasa, Cheto. Está bien, está bien, doctor. Está bien, está bien. Ve, así nos entendemos. 
Pobre ¿no? doctor, y lo, lo, lo acorraló de cheto, pobrecito. No, no porque yo decía, qué curioso que yo pueda inflar la papada. Era como que... Mm. ¿Cómo le hacen? <risa> como zapito. Este es... es. Es, es, un, es, es algo definitivamente muscular que está pasando por ahí, pero tiene toda la razón, Don Cheto, si es importante checar eso y si tienen dudas y preguntas, pues ya estamos aquí okay, para eso. Vamos a empezar a bombardearlo, eh, como quiera que sea. Este, vamos a ir al corte comercial, o okay, que regresamos del corte, doctor Lancha Piro, y regresamos con las llamadas. 818-520-1055 o el 1866-446-6653. Doctor Elan Chapiro, doctor Elan Chapiro, el señor Irvin David David lo espera aquí en la en el cuarto. Viene otra vez a su chequeo de próstata, doctor Elan Chapiro. <risa> Pase por favor a la sala 36. Pero que venga, doctor, yo sé que ayer vine, pero me quedó una cierta duda. A ver, chequele. Hola, don Cuba. Este, ok. Eh, preguntas de sobre salud para el doctor Elan Chapiro. Me duele aquí, me duele allá. Don Cheto, ¿cómo está mi nombre? Y no lo diga, por favor. Quiero preguntarle al doctor Ilan Chapiro qué tan normal le es que a una de mujer le salga leche de los pechos sin estar embarazada. What? Eh, don Cheto, realmente nosotros tenemos muchas hormonas para el momento de dar a, a, a luz y, y amamantar a un, a un bebé. Eh, hay una cosa que se llama prolactina y otra cosa que se llama oxitocina. Estas dos son las que realmente producen eh, la reacción para hacer la leche. Si una persona ya dejó de estar embarazada y sigue produciendo leche, eh, puede ser dos cosas, que todavía se tarda como una o dos semanas en apagarse ese ciclo hormonal que dice ya, ya no necesitas producir leche y se apaga. Y por otro lado, muchas veces puede haber un tumor dentro del cerebro que también produzca este tipo de hormonas. Entonces es importante ver qué es lo que está pasando. Definitivamente, Don Cheto, estas son de las situaciones que necesitamos un doctor para ver qué está pasando ahí porque eso puede ser que haya más cosas hormonales que no estemos viendo. Y, y lo que más me preocuparía sería que eh, esos, esos tumores están dentro del cerebro y tenemos que definitivamente ayudarlos con terapia específica para eso. Voy con, este, eh, con Josué de Dallas, Texas, que tiene una... Como, creo que le botó el ombligo, así para afuera. Ombligo ¿Cómo? botado, una herniota, güey. ¿Cómo estamos, Josué? Hola, Don Cheto, ¿cómo anda? Buenos ay, días. Ando bien, Morning ando. por la mañana. Ay, ay, andamos aquí ahorita, aquí enseñándole al doctor la papadota, la papadota. Está. Oye, Val, ¿te botó el ombligo? No, hombre, Vali, ¿No? hombre, ¿Cómo? parece que traigo pelota y no rebota. ¿Y si te algún movimiento? ¿Tú levantas algo y de repente, puk, bolas o, 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 o nomás dio potro y dijiste, oye, tú ya aparezco yo con chita de esas con ombliguito. Pues, pues, pues no, este, pues sí, de un día para otro, fíjese que ni cuenta me di cuando empezó a salir, eh, lo que pasa que subí de peso, estaba como entre 200, uh, bueno, estoy como en 390 y, a, y ahorita tengo 230 libras, y, y entonces dije, ah caray, pues eh, me salió, pero me la pucho, pero no me duele. Oh, pero tampoco, si te la aprietas no se te mete ya otra vez para hacia adentro. Ah, no, 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 se regresa a su normalidad. Doctor no, Ilan Chapiro, sí, 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 sí. está usted en vivo adelante. Eh, don José, muchas gracias antes que nada por su llamada. Lo que realmente pasa es que cuando estamos los músculos del estómago y tenemos justamente el ombligo en medio, se pegan y muchas veces puede haber un problema en medio que no están bien pegados. Entonces, como lo comentaba Don Cheto, que es ahora sí mi, 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 mi compañero en, es, en, esta, en esta faella. Su colega, eh, doctor. Se, con esfuerzo o simplemente desde nacimiento puede haber estado ya ese hoyo ahí. Entonces, lo que estás viendo probablemente, como dices tú, puede haber estado ahí adentro. Lo que me preocupa y lo que tenemos que estar viendo es que cuando tenemos una hernia, es prácticamente una apertura del intestino, de la parte de adentro hacia afuera. Y esa, y esa pelotita que estás viendo ahí, que se está saliendo, que parece como una nariz de elefante, eh, eso justamente eh, es... Eh, una, como un globito donde está el intestino ahí adentro y por eso lo puedes meter y suena, suena como gel 
y suena como lo aplastas y es como suavecito, eh, muchas veces lo que nos preocupa es que esa misma intestino se puede dar la vuelta y atorar ahí y eso es una emergencia eh, eh, quirúrgica, es una emergencia que tenemos que ir al hospital. Por eso es muy importante, ya con lo que me estás diciendo tú, por el tamaño que tiene, eh, generalmente no hacemos nada, son chiquitas, pero por el tamaño que tiene y, y por lo que me estás diciendo ahorita, definitivamente vale la pena que vayas a ver si muchas veces lo que ponemos es como un tipo de lo cerramos y ponemos una malla en la parte de atrás para que no se vuelva a romper y de esa manera evitar que el, que el intestino se estrangule en sí mismo. Ok, porque si tu padilla tenía el ombligo botado y, le, y tenía poco? una hernia, tenía una hernia, pues era una hernia. Sí, pues. Exactamente, lo, lo, lo que está teniendo, lo que suena que Josué está teniendo es, 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 es ese, ese problema de, 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 del problema de, de los músculos y también hay que recordar que los niños muchas veces le ponemos la, la famosa paja para que no se le salga el, 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 justamente que no se le bote el, el ombligo, pero esto no sirve para los niños, quiero decirles, no, no sirve de nada porque los niños... Si ya tienen el ombligo, el ombliguito de fuera o hacia adentro, Botao. eso es ya cuando van creciendo va a quedarse igual. Eh, por más que le pongamos, hay gente que le pone eh, penis, hay gente que le pone la, las fajas y realmente nada más, o sea, ¿No nada sirve? más, más ropa. Nada. O sea, por ejemplo, cuando están babies que te, que te dicen que le pongas eso, ¿no, no sirve? No. ¿A poco? ¿Y sea, ¿tú, tienes, ¿Tú tienes botado el ombligo? No, no lo tengo no. bien. Yo, yo tampoco, doctor, se, le, le, se lo enseño. No, no, no. A ver, a ver, Don Cheto, ¿cómo Iri. lo tiene? Bien bonito, Iri. Tondito, <risa> redondito. Iras ahí. Mira. Mira. Mira, ahí vas, a, vas a Querétaro, ¿sabes? Ahí, ahí, re, ahí recostado. Ahí recostado, ¿cómo te verás? Ahí era como en la película de Jurassic Park cuando se acuestas en el dinosaurio que... Uff, para arriba, para abajo, así cuando resuelve. <risa> ok, doctor, le voy a pasar no, este no, hora no, no, no. Eh, voy con María que le quitaron que le quitaron el tiroide y quién sabe qué más quiere preguntar line number five María María está usted en vivo y adelante sí buenos días a todos mire días, tengo una inquietud a, ver. A, a mí me quitaron mi tiroides y este pues no tiene mucho era como unos siete meses y tenía como dice le están diciendo a, diciendo a don Cheto yo tengo una bola tenía una bola al lado izquierdo de mi tiroides me, me hicieron mi cirugía bastante grande entonces me quitaron la tiroides y me quitaron mi esa bola la doctora me dijo que había estado del tamaño de una toronja mi inquietud es siempre voy a estar tomando vitamina y calcio más aparte de la pastilla de la tiroides claro eh, eh, señora, muchas gracias por su, su, su eh, plática. Generalmente lo de la vitamina D y el calcio, muchas veces, si, si le quitaron, en la parte de adelante tenemos la tiroides y atrás tenemos otras glandulitas que se llaman paratiroides. Entonces es importante preguntarle a su doctor si le quitaron las dos, porque si sí, eh, pa parte de lo que le habían platicado es eh, la, la vitamina D y el calcio. Y muchas veces, dependiendo de su edad, señora, se, se recomienda continuar con eso para tratar de evitar la osteoporosis. La parte de la tiroides, definitivamente, al momento que quitamos toda la tiroides, definitivamente necesitamos reemplazarla con algo y por eso le van a dar por vida la, las vitaminas de la tiroides. Eh, no, la, la, las vitaminas. La, 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 las hormonas de la tiroides para que esté, usted esté regulada y cada seis meses o al año tiene que estar haciendo sus pruebas para ver que estén en niveles específicos. Porque muchas veces estamos un poquito más y a veces un poquito menos. Entonces, definitivamente siga con las tres. Pero pregunte la parte de la paratiroides, señora, porque eso, eso es una de las glandulitas que muchas veces cuando quitamos la tiroides tenemos que quitar las, las paratiroides que están atrás. Ok, okay la tiro para tiroides. Yo tengo tiroides para tiroides. Todo, 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 yo creo que tengo yo. Este, doctor, mire, le quiero hacer una pregunta que, porque muchas Adelante. preguntas son de, de, de este tipo. Y yo creo que casi mucha gente que usted atiende es ¿Cómo sufrimos de la espalda, verdad? Ay, Hay tres llamadas Cheto, y las tres espalda, 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 espalda. ¿A qué se, ¿Cuáles son como los dolores más comunes por la que, por lo que vamos nosotros al doctor cuando tenemos dolores de espalda? Es una de las cosas, don Cheto, que he visto muchísimo más y ahorita todavía más que estamos encerrados en casa y estamos más tiempo sentados, no estamos acostumbrados a tener una posición erecta, derechita de la espalda y nos, nos vamos así como que enjorobando y prácticamente ponemos mucho, mucha presión en la parte de atrás de la espalda. Y esto hace que 
los músculos, que es lo primero que pasa, se empiezan a estirar y se contraigan. Entonces, es lo primero que vemos, Don Cheto. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Definitivamente, si nosotros estamos mucho tiempo en la silla, eh, manejando así, eh, tienen que tener una buena postura cuando están para prevenir. Y si ya les está dando, hay que estirar la espalda. Lo primero que queremos hacer en general cuando tenemos un dolor muscular es ni siquiera movernos. Pero está comprobado ahorita que hay que movernos del dolor de espalda para que no tengamos problemas. Cuando se empieza a complicar Don Cheto y es cuando ya empezamos a sentir cosquilleo, que se va hacia la pierna, se va hacia otro lado, porque eso ya puede ser un, cuando el nervio se está pegando con algo más o es la ciática, y es cuando ya nos tenemos que empezar a preocupar un poco más. Okay. Ahora, ¿Cuál es el dolor de la ciática que duele? Por ejemplo, yo estoy acostado y de repente me cuesta trabajo levantarme. Digo, hijo, ya es un dolor como arribita de la nalga, hijo. Arribita de la nalga, sí. En la nalga del juicio ahí te da un dolor y cuando está muy coxis, fuerte, 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 no puedes ni pisar el suelo. Y una vez traía la asiática tan fea y me tocó hacer una promoción y toda la promoción la hice así era agarrado de los de los de promociones, hacía de los porque no podía pisar, pues. Entonces estaba abrazando a un vato toda la promoción. A ver, pues aquí hacer un concurso, porque si ponía la pie con que tocar el suelo era un dolor insoportable de, de toda la pierna. Oiga, Don Cheto, ¿y por qué no lo sentaron? Eh, no, pues, porque no, no, hasta sentado me dolía. Tenía que estar como poco? de ladito. No, oh, yo soy la asiática bien feo, pero se me quitó. Pues con, 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 mas, con masajes y quién sabe qué, fui con una señora que Miren. lo vara y masajes y antiinflamatorios y ahí se me quitó muy bien. Pero sí, es un dolor muy feo. Oiga, doctor Elan Chapiro, este, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Le tengo buenas placer, noticias. Vamos a cantar el papi, pa, el papi, digo el doctor, doctor papi, papi. Y a Giselle papi. le toca hacer el, el me duele aquí. Y así que no, vamos. No, con... yo lo hice la semana pasada. No, no, no me acuerdo cierto, yo. No, yo no me acuerdo. Ahí. Ahorita estoy en un intermitente. Me olvida la puerta. Dice tres, dos, uno. Don Cheto. ¿Qué? Mucha gente está diciendo que por qué nunca ha puesto a la chica Ferrari a hacerlo. Ferrari, no, sí, ya lo es, hizo. Hoy, va a ser, hoy vas a hacer tú. Hoy va a ser Ferrari, sí, que lo haga Ferrari. No, Venga. Vamos, no, Ferrari. Te, 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 ¿cómo es? Vamos, es? Ferrari. Doctor, Ferrari. Papi, doctor, doctor, papi. Doctor, doctor, Después papi. que yo diga eso, tú vas a decir, me duele aquí, también aquí, también allí. Doctor, allí. Ay, doctor, allí, allí. <risa> Así, ¿ok? Como tú quieras, pero la idea es esa, ¿va? Dice, tres, Gala, dos, <coughs> Gala, 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 Vamos, doctor, vamos, Ferrari. Papi, papi. Doctor, 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 papi. Doctor, papi. Doctor, doctor, papi. Me duele aquí, también aquí, aquí. Doctor, allí. <risa> ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, 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 ay Ferran! <risa> ¡Jesucristo vencedor! ¡Ay, ay, ay, ay! ay. Sí, ya ay. quita la Gisela y ponme en la chica Ferrari. Doctor, me estoy ahogando, doctor, me está dando el ojo. <risa> ¿Cuáles son sus redes sociales, doctor? ¿Por qué? ¡Ferrari! No, ¡Oye, Dios! Se está todo este tiempo, venía. mensa. Estoy ya vendiendo doctor, flores ¿sabes? en Bell Gardens y acá. Eso, el radio esperando, tija. Doctor, ¿cuáles son sus redes sociales? DR-Shaps, DR-Shaps. Eh, en Instagram, Twitter y en Facebook. Ahí está como Ilan Shapiro MD. Eh, y también eh, está DRShaps.com para servirle a toda la comunidad. DR-Shaps. Si no tienes nadie, pero nadie, pero nadie que te aconseje, háblale a Don Cheto. Él te dirá, ¿quién está mal ahí? ¿Quién está mal ahí? Lo que sea que eso signifique. ¿Qué significa quién está mal allí? No más que uno en el rancho dice, ¿quién está mal ahí? La mera, ¿quién está mal ahí? ¿Quién está mal allí? Oiga, fíjense de que ahí va. Este camarada se cambió a su casa con su esposa. Vive en una casa con su esposa rentada, si tú quieres, pero no importa. Entonces, el cuñado de la esposa... Había vivido con ellos anteriormente y cuando el vato estaba más morro y salieron mal. O sea, el hermano de él. El hermano de la esposa, el cuñado de él. Hermano de la esposa. Okay. Pasó, pasó el tiempo, el mismo vato de ahí se fue, el cuñado, el cuñado de él se el fue. Cuñado. Se fue de la casa y pasó el tiempo. Y un día en una racha mala, ellos le pidieron emprestado al vato 1.500 dólares para salir de un, de un problema. Al morrillo que... Al que morro que se el... había ido hace tiempo de la casa, ¿no? Y ellos, se lo, le, el, el, cama, el morro, el cuñado, les prestó la feria. Ok. Y 
se le pagó su dinero en el tiempo que habían quedado. Okay. Pasaron los años y ahorita dicen que el vato les acaba de pedir chance a quedar, a, 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 que se, a, que se, a vivir en la casa. Entonces la esposa le dijo al camarada que me mandó el mensaje, oye, mi hermano se quiere venir a vivir con nosotros. ¿Cómo ves? Hay que darle chance. Y él dijo, no, porque yo y tú tenemos un pacto de no dejar vivir a nadie en la casa para vivir a gusto. Dos, uh -huh. ya tu hermano vivió con nosotros y ya ves cómo nos fue. Y ella dijo, sí, pero estaba chico y él ya es diferente. Entonces el vato dice, yo no quiero que viva nadie ahí en la casa, aunque sea mi cuñado. Y más porque lo conozco. Es un vato que ya ha tenido dos, dos quiebres allí con relaciones y le, es vato que le gusta pistear y bañarse con la música fuerte y todas las cosas, ¿verdad? Entonces, él le dijo a la esposa, no, la verdad no me gustaría que viviera tu hermano con nosotros. Y la esposa se sintió y le dijo, eres un mal agradecido, porque si bien cuando ocupamos los 1500, bien que le pidiste paro a él. Y el vato le contestó a la mujer, pero le pagué a tu, car a tu carnal, le pagué. No es como que claro. nos lo regaló y le debo una. Entonces, se le ocurre a la, a la esposa decirle a la otra hermana, y la otra hermana decirle al vato, hey, allá no te quieren, eh. Fulano de tal, o sea, el cuñado, no te ah. quiere ahí en la casa. Entonces, el, el vato le llama al cuñado, el que queda tapiendo el chazo, le dice, eres un vato malagradecido. ¿Cómo bien cuando ocupaste los 1500? Bien que, bien, bien que te lo solté. Y el vato le dice, el de la casa, sí puedes, cuñado, pero yo se los pagué, o sea, el favor yo se lo regresé. Y él dijo, no, pagar. Una deuda no es pagar el favor. ¿Me explico? Pero, Don Cheto, una cosa es un dinerito a que ya se queden en tu casa. O sea, eh, eso es de todos los días. Un dinerito es de que pues ahí te llevas tu tiempo de que los peres y de aquí que te paguen, pero que te estén incomodando y cosas así y sacrifiques tu privacidad, pues eso sí no tiene precio. Yo estoy de acuerdo en una situación con el, con el que pide chanza. Mira, el pagar no es pagar un favor. Si usted pide no. prestado... Y, y, le y, y le emprestan y paga, usted todavía debe un favor, porque el favor fue uh -huh. que le emprestaran el, el dinero. Prestado. Aunque usted pagó el sí. dinero, el favor, sí, usted, you, you still Estoy owe one chat. Le de, debe usted un tiro allí. ¿Estamos de acuerdo o no, hay, o no todos están de acuerdo? Aquí? Yo estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo. Okay. Bueno, sí. está bien. Ahora, ¿quién está mal ahí? O sea, más bien, el vato debe de darle chance al cuñado, porque ya le hizo un paricutín con 1500 en un tiempo pasado. ¿O no? Yo digo que sí le debe dar chance, viejón. Como usted lo dijo, debe un paro. Tiene que hacerlo. Nada más poniendo las cosas sobre la mesa, bien planteaditas. Ok, no no tienes dónde vivir, te quieres venir. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Entonces ya no, pues dame chance un mes. Órale, pues dos meses, ya está. Para que acá, a, al acabar el término de los dos meses o lo que el vato diga, ahora sí ya tienes con que, hey, dijiste ahora. dos meses, ya se cumplieron, bye bye. Okay, Pero tú cómo sabes... Ducheto, pero tú cómo sabes que te vaya a respetar el morro esos dos meses, porque ahorita oh. en plena pandemia va a decir la esposa, ay, ándale, dale chance, ahorita las cosas están difíciles, y tú como, como esposo vas a sentir la presión de la esposa, porque pues, tú sabes cómo somos las mujeres, y no creo que así tan fácilmente se pueda deslindar de su cuñado, decirle, no, ay, si lárgate a la calle, no, o sea, no puede hacer eso. Como buen mexicano debes un favor, tienes que pagarlo, punto. No, a mí me parece no, que un favor se puede pagar de otra forma. Casa dos es casa de dos. Sí. Entonces no es casa de toda la familia de él o de ella. Pero este es por paro, no es para no, Pero el paro siempre. ya se no. hizo. El paro se, el paro se puede pagar de otra forma. Si al rato él necesita una lana o si ahorita él necesita una lana para irse a vivir a otro lado, pues que le preste. Pero ¿por qué se lo va a tener que chutar ahí en su casa? Bueno, ahí está una cosa que la raíz etimológica que digo ahí, casados es casa, casa de dos. De dos. No era es, no era, pero ya es la bofona. Es. No era nada y ahora ya es que era la dueña. Pantalón. Cuñado? Pantalón que va de la panza al talón. Ah, esa no se la sabía, ¿no? Oh, my God, I didn't know that one. Eh. Ah, ah, es pantalón. Eh, me, dejó, me dejó así. Eh, sí, pero ahorita olvídate del pantalón. Vamos a enfocarnos en esto. El chino tiene un punto que a mí me gusta mucho el punto del chino. 
Mire, qué A mí también, a mí también. No, 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 no pines. A ver, voy con Porque Armando de Tuyo. Vamos a abrir la como. línea. Entonces, la onda es: ¿cómo ve? ¿Que el vato le ve quebrado o no? Que le dé no. quebrado, viejo. Teniendo en cuenta que le prestó mil quina ¿no? hace, una, hace, una, hace un día, hace un, hace un tiempo. A mí me gusta el punto del chino, porque el chino dice que le dé chanza a un tiempo limitado. Don Cheto, pero ¿cuántos, cuántos familiares neta han respetado eso? Yo, yo he vivido con familiares y no necesariamente te has quedado el tiempo que has dicho. Yo he vivido en familiar? junta y a mí me han leído la cartilla cuando yo he pedido quebrada. A mí me dicen, pero, te vamos a dar chance y me así están la las reglas. No bañarse, no visitas, no mascotas, no música recio, no pistear en la yard. A mí me han leído la cartilla. Una vez fui a pedir chance a un lugar y me dijo la señora... Pues ahí se puede quedar, pero no, no amigos, no música, no. Le dije, oiga, pues Renzi, lo señor San José o a Jesucristo, usted quiere, 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 quiere pura santidad, no quería nada. Ahorita regresamos, la gente está hablando bien mucho, mira, ándale, ay, ay, corre, ponte los comerciales, ándale tú, ándale tú, pasguatona. Oiga, estamos en vivo, estamos de regreso, señores. La cosa está así. Este camarada le pidió al cuñado chance de quedarse en su casa. El cuñado le dijo a la esposa, no quiero aquí a tu hermano porque no, ya habíamos prometido no vivir en junta con Aiden. Y el hermano dijo, pero él un día nos prestó 1500. Y él dijo, sí, pues, pero yo le pagué. O sea, el favor se le pagó. Y ahí andan que sí, que sí, no. Fíjate que mucha gente en Instagram me está diciendo un detalle que se nos pasó a todos nosotros. O a lo mejor a mí sí, nomás. Ustedes no. Que no. era el favor de los 1500. Ya él estaba pagando el favor de que antes vivió con ellos. Pues claro. ¿Verdad? Bueno, okay. pero es que primero no sabemos por qué antes había vivido con ellos. A lo mejor era menor de edad. Es que estaba más sí. morro y creo que se salió de la escuela y cosillas así. Ahora... No se le hace un favor más grande que alguien te permita vivir en su hogar, invadiendo su espacio, porque la neta, yo he vivido con personas y si estás invadiendo su espacio y debes de valorar ese favor, no cualquiera te abre las puertas de su casa. Entonces, ¿cómo comparas un favor de 1.500 dólares a un favor de que alguien te deje quedarse en su casa, don Cheto? Vamos a las líneas, pues. Mira, ¿cómo ve? El camarada está mal porque no deja que el cuñado ahí. Yo nomás digo que el vato no lo deja. Va a tener a la Leona, este... Enfurecida. Enfurecida. Sí. Voy con Armando. ¿Cómo estamos, Armando, de Tulsa, Oklahoma? ¿Cómo estás, hijo? Bien, bien. ¿Cómo estamos, Cheto? Buenos días. Al puro trillonzón. ¿Qué opinas? ¿Que lo deje o que Oye, no lo deje? Sí. Mira, don Cheto, yo pienso que la vida es una ruleta. Una ruleta. La ruleta es la fortuna, la que dicen. En vez de estamos abajo, en vez de estamos arriba, que le dé chance, ¿no? Que le dé chance. Porque que... él no va a saber cuándo... Él no va a saber cuándo, él va a necesitar otra vez ayuda de alguien. Amigo. Hay que ayudar a, a la persona ay, que sea. Que ay, es hermano ay, ay, ¿ves qué bien la gente? ¿Ves? Voy con, gracias hijo, voy con Eduardo de Nevada. ¿Cómo estamos, Eduardo? ¿Estás en vivo? Buenos días, don Cheto. ¿Qué pasó, vale? Te, te saluda tu amigo, el de la papada voladora, don Cheto. ¿Qué opinas? <risa> Mira, eh, yo opino que le regrese el paro, pero que se lo regrese de otra forma, ya sea prestándole feria otra vez o de otra cosa, okay. porque la neta, ya cuando tienes a alguien en, en casa así, de que van a salir, van a salir mal, porque uh -huh. yo he vivido con, con un, un cuñado ya, y hace, hace tres años se salió, y hasta la fecha ni madre, no nos habla para nada. Y este ahorita vino una carnala de allá de, de Villa Jiménez, Michoacán, y este, y pues sí, a veces sí, sí hay inconveniencias, pues nomás que pues ya de panadamente se le hace el paro porque no no hay otra otra gente, pero sí, sí, es muy difícil, sí, sale mal uno. Mira, de, uno de, llega aquí y pues, vive, vive en junta, siempre vive. ¿Quién llega aquí a rentar nomás ahí? No, no hoy te llegó de a TV Azteca y ya tenía departamento y todo. ¿Y el no, no ¿Y ya para de sufrió de, nada? De, de, de. No, y vivían en, en la americana, en la Bran, en la americana, en Glendale. Ella. Ahí vivía. Fíjate nomás. Mira, entonces llega uno y viven juntas, ¿verdad? Viven juntas. Uh -huh. Y la mera verdad, ¿quién, güey, vive a gusto en juntas, vale? ¿Quién viví? 
Uh -huh. no, ni el concha vive a gusto en, en juntas, porque el que somos conchas como yo, siempre andamos diciendo... Ya no tengo que me hacen malas caras. <risa> Como que uno dice que le hacen malas caras. Y la otra señora, me acuerdo yo cuando yo vivía en junta mucho con Carmela. Y una vez Carmela tuvo un disgusto con la señora que, que vivíamos. Y fíjate lo que me dijo Carmela, no se olvidan estas palabras. Me dijo, ya estoy enfadada de, an de andarme nalgueando en la cocina con la otra, con la señora. Vámonos, dije, dije Carmela, vámonos a otro lado. Contemos ya solos, le dije, pues vos deja, dame pues quebrada y otra que nos alivianemos. Vamos, vamos a amarrarnos el cinturón y si se, y si se puede. Y nos fuimos a un, garachi, un garachito, pues, luego ya un departamento y así, así. Pero la cosa es de que a la mujer no, no, no. Es, la mujer es muy protectora de su espacio. Sí. Muy correcto. protectora de su espacio, como las gallinas, protege su espacio, protege su nido. Entonces tú querías, Carmela quería hacer de comer. Y la otra señora también. Y tú puedes decir, pues hay cuatro quemadores. Pero la cocina estaba bien chiquita. ¿Me explico? Y luego claro. Carmela también no despista nada. Mi esposa tiene un defecto muy grande. Y cuando no le gusta algo, luego lo pone cara de goler pedo. De puchi. Y tú que dice Carmela, ya no me gusta hacer de comer cuando ella así. Porque hace una comida bien gedionda, decía Carmela. Y yo decía, lo mismo piensa ella de la tuya, ¿sí sabías? No, claro. me se me ofendía. Que ella quisiera, que esa que, que yo. Que... Dijo, oh, pues, vale. Ya me cambié. Y santo remedio. Santo remedio. Todas las reinas quieren en su castillo. Aunque sea de naipis el güey, pero quieren en su castillo. Correcto. Vamos con más llamadas. Pero... ¿Quieres a ver, chino? No sé si estás hablando, estás mascando. ¿Qué, qué, está comiendo. ¿Quieres hablar o qué? qué? Me saca mucho de onda que saca. Está así. Y yo digo, chino, está hablando. Estás no mascando, ¿verdad? No, mire, estaba en mute, sí. quiere decir que no estaba, eh, estaba hablando. Es que está, y la es que pasa, estás en mute y estás, irá. Estás haciéndole así. Entonces digo, está es hablando el una... chino y no lo oigo. No, ¿Qué? le dio una mordida una manzana. Ah, bueno, entonces por eso, pues avisa, vale. Por eso. Ok, vamos a las líneas telefónicas. Mira, hasta la Ferrari sí. se ríe, ¿a que sí? ¿A que sí, vale? Mira, yo, yo le diría esto al vato, a, tu, a, mi, a mi esposa. Mira, hija, mira, baby, que se venga a tu canal, pero baby. que, mira por el bien de nosotros. Ah, ahorita tú andas que mi hermano, mi hermano, tú lo conoces más que yo a tu hermano, hija. Tú sabes Ajá. sus vicios que tiene, sus pisteaderas, que le gusta estar pisteando al vato, andar sin camisa allá afuera en la yarda y echándonos unas virongas con la música, todo. Ajá. ¿Verdad? Aquí el vecindario está tranqui, o, o supongamos que estuviera tranqui, ¿verdad? Y este vato Ajá. va a venir a Disturbing the Peace. ¿Para qué quieres? Está bien, hay que hacerle un paro a tu carnal. Que se venga un tiempo mientras se acomoda. Pero que haya una fecha límite ahí. Y que se le dé la cartilla. A mí me leían la cartilla cuando yo vivía en Junta. A mí no nomás me dejaban, no. Me decían, mira, aquí se paga tanto de lonche, tanto de renta, este, tanto tales viles, no se, no se pistea o, no, o, o en el refrigerador no lo puedes usar, cómprate tu hielerita para ti solo. Y, y así, ¿verdad? Tú haz tu comida, tú, tú solo haz tu comida, o aquí comes con nosotros. Hay, hay diferentes formas, ¿verdad? A veces que uno nomás pagaba lonche, tú pagabas tu feria de lonche, y la señora de la casa, pues tú comías lo que ella hacía. Vas comiendo lo que hacía, y ya tú clavabas tus galletitas, tu jugo tan pico ahí en el cuarto, tú solo para ti, ¿verdad? Las clavabas, oh, pues, tus galletitas y todo, para estar allí tú monchín, <risa> para estar nomás ahí comiendo. Pero, ¿verdad? No tiene nada de malo que se lee la cartilla, aunque sea tu carnal. Mira, así está la cosa. Hay quebrada dos, tres meses o para principios de año. Cáele aquí. Hasta uno dice, mira, es más, 22 meses y ni me pague renta, cuñado. Pero a los dos meses... Fierro, vámonos. Este, rúmbile, rúmbile a la ñonga, porque aquí no podemos vivir este, junto aquí, no. Es todo lo que tengo que decir en esta junta de ejidatarios. Se cierra la sesión. Don Cheto al aire. Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan. Al estilo de Notichet. Dama y caballeros, bienvenidos a Notiche, el lugar de la noticia donde lo vamos a informar de una manera muy bonita, una manera este, responsable, 
una manera clara, precisa, concisa, con conocimiento total sobre el tema que se está tratando. Ay, joder, ya hasta me emocioné yo. Hello. Y obviamente, pues este, con mucha, mucha dedicación y mucha investigación previa a las noticias. Lo bueno es que este noticiero tiene todo eso. Lo malo, que sea, soy muy mentiroso yo, entonces no me haga mucho caso a lo que le acabo yo de decir. Porque yo puedo decir que vamos a estar bien y luego sale el chino con sus noticias que nadie entiende y luego sale Tito Padilla con sus nombres de jugadores que no los hay pronunciar y dice a molestar y, y entonces dice ese güey no da. Pero como oh quiera que God. sea... Aquí este, quédese. Aquí vamos a estar... Infórmese. Con, con, con ustedes esta mañana. De, si no sé qué día viví, jueves 21 de octubre. Me ah. a, digo miércoles, ¿cuál jueves? Me ah. acompaña. Ah, ¿Qué, ¿Qué rollo? La, oye, vale, pues, pues sí, pues no, no vamos a... Me asusté, con... Cheto, neta, dije, no manches, ya es jueves. Ya estaba el chino diciendo, ay, que diga jueves de misterio, mientras yo me voy a hacer cosas aquí en la casa y no pongo atención. Eh. ¿Eh? <risa> Por eso Señor. le gustan los jueves, es cuando se desaparece. Póngame el jueves de misterio, yo se lo digo, viejo. Ah, cállate, ay, vale, chiquito. así tienes diciendo y a la hora de la hora te raja. Estamos preparados y capacitados para poder mm, hacerlo. Vale, así dices, pero mira, las palabras las lleva el viento. Acción, la acción, habla más que nada, la acción, la acción. Cuando, nos, cuando nos des una noticia sin que nos confundas, ya pasamos al sí. siguiente no nivel. Que una es noticia de sin misterio. dar vueltas, te dicen el trailer de la noticia. Perras, no, vueltas, yo... para decir una cosa. Bueno, señores, ahora sí. Oye, notiche. ¿Qué está pasando con la, los papás de 545 niños separados en Estados Unidos? Un detalle, no encuentran a sus papás. ¡También! Donald Trump le hace una grosería a un programa en plena entrevista y aparte ataca a periodista. Les tengo todos los detalles. Además... El gobierno de Estados Unidos demanda a la compañía Google. Le tengo todos los detalles. También. Google, la Google, la Google de los Google, de los buscar en Google. Sí, sí, a ese mero. También en los deportes. En los deportes, Don Cheto, el que pega primero, pega dos veces. Dodgers arranca con el pie derecho el día de hoy, segundo partido. ¿Qué horas? Se los diré también. Resultados de la Champions League y partidos sobresalientes para el día de hoy. Todo esto en los deportes. También. En los espectáculos, señor, habla Mr. Tempo de su relación con Chiquis. Ella fue infiel, él era amigo de Lorenzo, él dice que ya está divorciado, ¿será verdad? Además, aseguran que el hermano de Alejandra Guzmán quiere dejarla a ella y a la Pasquel sin herencia. Le tengo los detalles, comenzamos. Esto es Notichet. Qué fuerte. Tardi se te hacía para decir los chismes ahí, tardi se te hacía. Ayer a la noche ya estaba diciendo, ay Dios, eso te disp déjame despertar a las 7 de la mañana a Los Ángeles. Tardi se te hacía. Tardi se te hacía. Qué bueno que se apasione, que te apasiones por tus, por tus espectáculos. Qué bueno que todos tuvieran. La pasión es lo, la, el ingrediente principal y secreto de todas las empresas eh, que se emprendan en la vida. La pasión, la pasión, tan importante como el tiempo que le metas, la pasión es muy importante. ¿Ve? ¿A usted qué lo apasiona, señor? Estar aquí en el radio, estar aquí. Me apasiona mucho oh. estar aquí, aquí en esto. No se sucio. nota, pues, porque soy bien malo, ¿verdad? Pero me apasiona, me apasiona <ríe> estar aquí. Eh, Pero la me, pasión ahí está. Mi pasión me ha llevado a estar aquí y aguantar no? los vendavales que, 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 que trae esta carrera consigo, ¿verdad? Si es que es carrera, pues, pero yo así le digo. ¿Verdad? Que trae sí. este, este oficio y estoy todavía haciendo un aprendiz y ojalá un día pueda yo... ¿verdad? Llegar a estar contento con lo que hago y llamarme un comunicador. Pero sí, la pasión me ha hecho pasar las hambres que he pasado yo a tanto estar aquí. Vete, hambre, hambre. Yo, un gordo, hambre, fíjate. No más para que veas tú qué difícil está. ¿eh? Es no veo hambres, que me quede así. Me... Qué difícil está. Que pase. Me hambres, levanté de la silla. 
<risa> la que vean. Qué tan difícil está llegar a ser locutor de radio que Don Cheto pasó a Ambris. Ya ti nomás. <risa> <risa> Pero bueno. Pasión, muchachos. Por eso yo te les pido pasión, nomás pasión, apasionense. Apasionense. ¿Ves como la chica Ferrari ahorita? ¿Qué es lo, de, lo del doctor Papi? Hay una pasión en el pujido ahí, muy bonita. O sea, es que todavía ya le falta amor a mi amiga, por eso. Ah, parece de hot line, parece de hot line. Te dio, o sea, el perdón crees? que te diga, pero sí. te dio más vueltas que carro en la NASCAR, eh, a ti. Ah, no, por eso Lejo. yo la puse, ella es mi representante, yo dije, que vaya la Ferrari. Sí, sí, no, sí, te no. dio otras vueltas, Es hija. mi clienta. Trucha, porque te dio eh. otras vueltas ahí con el eso. Ok, ahí les va. Dan proud, dan proud, dan proud of her. Ahí les voy a platicar esta, historia, esta, esta noticia. Resulta que los abogados, unos abogados de oficio, dijeron que no han podido localizar, fíjese nomás, a 500, 545 papás de los, obviamente, menores que fueron separados de sus familias en la frontera entre Estados Unidos y México cuando empezó la presidencia de Donald Trump. Las separaciones ocurrieron entre el primero de julio del 2017... Y el 26 de junio del 2018, este, esta, en ese tiempo, una juez federal de San Diego ordenó que los niños bajo custodia gubernamental regresaran con los papás. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los, estos menores afectados por estas separaciones este, en ese periodo, ahorita son muy difíciles de encontrar porque el gobierno no tenía unos sistemas de seguimiento, así se les llama, eh, que, que fueran los adecuados. Entonces, voluntarios empezaron a buscar a los papás porque acuérdense que los separaron, ¿verdad? ¿eh? Ah, y, y también, obviamente, algunas de gente de las dependencias del gobierno a buscar a los papás, este, y están yendo de puerta en puerta en Guatemala y en Honduras a buscar a los padres. No puede ser. Más de 2.700 menores fueron separados de sus familias en junio del 2018, cuando esto, esta juez del Distrito de, de Estados Unidos, Dana Sabro, eh, ordenó el final de la práctica incluida en la política de tolerancia cero para procesar penalmente a todos los adultos que entraran al país. La cosa estaba así, tú llegabas con tus morrillos, te agarraban la migra este, y, y obviamente adultos para acá y niños para acá. Entonces allá se, per, se traspapelaban las cosas y a mí me separaban de mi hija, supongamos que la Ferrari era mi hija, eh, entonces a mí me mandaban para el rancho. Y, y mi hijo quedaba aquí abanicando, ¿verdad? Andaba aquí, aquí abanicando, mi greñudita andaba por ahí abanicando. ¿Qué pasó, Ferrari? No, nada. No. Y cuando me, me deportaban, yo gritaba, ¡mi greñuda! ¡Greñuda! ¡Con no, sin peinar! ¡Greñuda! Y le decía de la vigra, ¡ya vi mi hija! ¡Es la, gre la más greñuda que ves! ¿eh? Decía yo. La que es una greñuda colorada de la cara. <risa> Entonces, vale, los aventaron. Y pues bueno, ahí tienes de que la Unión de Estadounidenses por la Libertad de Civiles denunció esta política a los tribunales y empezaron ahora sí que a, a juntar a los niños que quedaron aquí. Se quedaron aquí. Y ahora, a, ok, los mandan de regreso a, a, a su país. Los niños a veces no saben ni de dónde son. ¿De dónde ¿De dónde es? A lo mejor te puede decir Guatemala, te puede decir Honduras, te puede decir El Salvador. Pero de dónde y de qué departamento, de qué ciudad, de qué pueblo, de qué, todo, todo eso. Entonces, claro. ¿no saben? Don Chito, ¿sabía que el gobierno estaba enterado que en el momento de que ellos separaran a estos niños, muchos de ellos no iban a regresar con sus padres? Ellos tenían noción de esto. ¿Cómo? Es porque muchos activistas también, cuando, por ejemplo, la, ¿se acuerda el escándalo que hubo cuando los estaban encerrando en hoteles y todo eso? Todas estas personas que, que han luchado por los derechos de estos niños, porque a muchos se les encerró, ni siquiera tenían acceso a un abogado y todo eso, pero una de las cosas que ellos siempre han debatido es de que ellos, el gobierno estadounidense estaba enterado de que muchos de estos niños no iban a, a regresar con sus padres porque no tenían ningún dato de ellos de sus padres, entonces a ellos les valió gorro. Eh, quitárselo a sus papás. Sí, porque era la que tolerancia, cierto. Entonces atroz. era agarrar y mandar, agarrar y mandar. Exactamente, sin tener ningún tipo de información, o sea, nada, don Cheto. Mira, vale, yo una vez, una vez cuando a mí me agarró la migra en una de las que me agarró a mí, este, había un muchachillo de, no recuerdo si era de Guanajuato, de San Luis Potosí, chico él, como de unos 3, 14 años, y nos agarraron, pues la perrera nos agarró a todos en bola, en bola, porque... Pues es que uno tiene miedo a la pasada. Eran dos migras y éramos como 16. 
<ríe> y agarró y, y todos no, se pararon. Y nos ¿no? dijeron, ¡alto! Y nos paramos, no. hijos de la... En vez de que arrancaran, ¿vale? Y nos pararon y nos agarraron. Entonces, entonces empezaron a procesarnos. En ese tiempo te procesaban muy fácil. Cuando a mí me agarró la migra era nomás. Te ponían, ¡no, hombre! ¿De dónde es? ¿No, Michoacán? ¿De nombre fulano tal? Y luego así, y luego al morrillo lo apartaron. Y dijo, y dijo el migra, usted no va a dejar salir hasta que venga un mayor de edad. ¿Con quién viene en la parvada? Y el muchacho venía solo, el, el batillo. Venía solo. Y le dije, vengo solo. Entonces yo le dije, lo iban a hacer, lo metieron a una, pues una carcelcita ahí chiquita, ¿no? Un, una carcelcita que había ahí de metal, que ahí tenían. Entonces el, el vato empezó a dejar salir gente con los nombres que le dimos. Empezó a ver, Armando Martínez, va, órale. Fulano, vámonos fuera, fuera. Y luego cuando ya me saca a mí, el otro morro se queda y le digo, ¿el muchacho qué? Me dice, hasta que venga un mayor. Le dije, pues póngale que soy su tío para que se vaya. Es que viene solo. Y ya voltea y dice, le dice al muchacho, vete con él, pero di que es tu tío. Y ya se salió, cuando yo según era su tío. O sea... Si está en ese tiempo, si, no, si estabas muy morro, te, te, te la ponían a hacer de jamón, ahora en estas alturas del partido. Adelante, Giselle. Gracias, Don Cheto. Pues vamos a hablar del presidente Donald Trump. Abandonó una polémica entrevista en el programa llamado 60 Minutes y amenazó con publicar la grabación de este encuentro antes de que ellos lo sacaran al aire. Dijo lo siguiente en un respectivo tuit el presidente. Esto se hará para que todos puedan vislumbrar de que se trata de una entrevista falsa y parcial. Eso puso el presidente Donald Trump. También terminó su entrevista de manera abrupta y no hizo entrevista junto al vicepresidente Mike Pence como se le había programado. Mientras tanto, los ataques del presidente no quedaron ahí. En otro mensaje por Twitter, atacó directamente a la periodista que le estaba haciendo la entrevista, que se llama Leslie Shaw, por no llevar mascarilla en un video de seis segundos que grabaron en la Casa Blanca pocas semanas después del brote de coronavirus en la Casa Blanca. Y dijo lo siguiente, Leslie Shaw de 60 Minutes no usa mascarilla en la Casa Blanca después de su entrevista conmigo. Obviamente, pues esto uno se queda así como rascándose la cabeza al señor que no cuando usted salió positivo de coronavirus y regresó a la Casa Blanca se quitó la mascarilla así como Pedro por su casa, pero está aquí divulgando que una periodista no llevaba mascarilla, entonces pues bueno, el señor este terminó de esta manera esta entrevista, don Cheto, así que bueno, ya veremos a ver qué más va a salir con esto, pero pues de que si ha hecho sus groserías el señor y desplantes, eso es lo que le saca a uno de onda siendo un mandatario, ¿no? Espera, regreso contigo, Chinel Conde, ¿qué tenemos? Señor, al regresar, el gobierno de Estados Unidos demanda a Google por monopolio. Le tengo los detalles al regresar. de regreso en Notichet y les cuento que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó ayer martes a la compañía Google por abuso de posición dominante en la búsqueda online para sofocar la competencia y perjudicar a los consumidores. Hay que recordar que también el gobierno de Estados Unidos ya había demandado hace más de 20 años a la compañía Microsoft por el mismo problema y es que Google ahora es la entrada de internet y un titán de búsqueda publicitaria, dijo el, vice, el vicesecretario de Justicia, Jeff Rosen, eh, y están demandando a Google. Ahora, Alphabet Inc., que es la compañía o la empresa matriz de Google, tiene un valor en el mercado superior al billón de dólares. Y es que todo el mundo eh, usa Google para buscar cosas en Internet. También su correo electrónico, sus videollamadas, son enormemente populares. Ahora salió a defender Kevin Kate Walter, vicepresidente y señor de Asuntos Globales de Google, y dice que esta demanda no es válida y que la gente a nadie se le forza a usar Google para, para buscar cosas en Internet. A nadie es forzado porque hay otras alternativas. Y si las hay, porque para mí, así lo dijo, no hay. Y eso sí es cierto. Cuando uno entra a la página de Internet, la primera compañía que se te viene a la mente y donde buscas cosas es Google. ¿Ustedes usan otra compañía? otra Yo como Google... Todo Oye, pero a ver, entonces, ¿por qué lo están demandando? Porque, 
Porque supuestamente Google acapara todo, lo, todo online. O sea, ah, son pero los okay. dueños. Pe bueno, es publicidad también, porque se usa también de alguna manera. Si usamos Google, porque ya no la han, nos han, nos han, este, sí, a base de que... publicidad, decir que ellos son la herramienta de búsqueda más fácil. ¿Verdad? Pero ya... Y no solo eso, también el correo electrónico es el más usado, las videollamadas también, todo el mundo usa Google, entonces supuestamente el gobierno dice que ya es un monopolio y que a la competencia como que la están aplastando. Pero ¿Qué, otras, ¿Qué otras hay? Este, hay Yahoo, ¿verdad? Yahoo. Yahoo, Yahoo. Yahoo. Pero pues Yahoo ya nadie lo usa. No, pues nada, ni Yahoo, MSN, eh, también que es Microsoft. Y acuérdense, ¿se acuerda cuando estuvo de moda AOL? AOL, ajá. El AOL, AOL. era popular. No, pero era no fue herramienta de búsqueda. No, sí, pero también fue... tenía, tenía como tipo Yahoo. Yahoo. Y... Tenía su, su, su página principal y tenía noticias. O pero así se, como... se hizo muy famosa ajá. por su correo electrónico. En México teníamos es más punto com. Es más punto com. Sí, ah, también era no te un buscador. Era Televisa esa, ¿no? <risa> sí, era de Televisa, pero era un buscador. Wow. Ahora, si es el que más rifa porque tienes acceso a, a cosas ver, más rápidas. Pregunta, per, una... pregunta, a ver. ¿Cuál fue el último que buscó está en Google? A ver, Giselle. Sé sincera, hija. Vete a tu Google allí. ¿Qué, ¿Qué es la página que sale en tu Google? No, en tu celular. Ah, yo pensé que aquí en la compu. ¿En tu celular? Ah. ¿Qué? A ver. Ay, yo, eh, yo mi aplicación de Disneyland. Ok, tú, chino. Ay. En el Google el celular. Eh, Petco. ¿Dónde estaba más cerca? Porque tengo los pececitos para darles de comer. Es que se me ¡Ay, la uno. otra! <risa> bueno, pues fue lo que busqué en Google. Yo lo último que busqué fue ¿Quién es Mr. Tempo? <risa> <risa> no puede ser. ¿Usted qué buscó en Google, señor? ¿Cómo iban los doyes contra los mantarrayas? Ah, ¿Y Tito? Ahí tú buscaste. No, a ti tú acabas de buscar las mundial. noticias que dice y las agarra. Por le salen todas mal. No, <risa> Ducheto. ¿No? No sabía que la roba del mar. La neta, no. Me... Entonces, nada, nada le parece a usted conmigo, ya. La neta. Sí, me parece. No vale, no, nada más ya, quiero no, que te. Ya, está bien, pues, hombre. Ya no voy a tirar. No, yo no voy a decir como el chingado, no voy a decir nada. No, yo sí voy a decir. Pero ya veo que nada le parece, nada. A usted nada le embuena. Ok, pues, está Ahora bien. Ahora sí anda, no sé. Regreso ya, contigo, okay. pues, para que ya me embuena. No, 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 no empiece, no empiece, está bien chino. Tú luego se agarran los dos de dúo y se defienden entre ustedes. Y a, a ir a, a Giselle y a mí nos mandan por un tubo. Está bien. Yo ni he dicho nada. No, ¡Cállate, perro, chico! Oh, no. ¿Con qué regresamos, Tito? ¿Con los doyers y qué más? Vamos a regresar, señores, señores, vamos a regresar con los doyes. El que pega primero pega dos veces, arranca con el pie derecho y también Kershaw se pone a nada de ser el primer pitcher en llegar a más de 200 ponches y partidos del Match Champion League, resultados, partidos para hoy, partidos, ¿eh? Todo esto en los deportes. Pues, ya no pero con que el que pega primero pega dos veces porque no ha pegado dos veces, pueden perder hoy. Pero, pero le te regresamos, pues, porque te enojas. Adelante. <risa> Para todos los que iban para Primera División, pero se les fregó la rodilla. Los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire. Adelante, pues, Tito. A ver, hijo, adelante. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre. Don Cheto, el día de ayer juega a los Dodgers uno de sus mejores partidos de la serie, de, bueno, de lo que es postemporada. Ganan ocho carreras este, por tres y de esta manera, bueno, pues se ponen ya. Ahora sí voy a poner así: el que pega primero, ojalá que pegue dos veces para que en el se entienda. Este partidazo de Crencha, Don Cheto, partidazo, la verdad. Es, es Kersha, no es Crencha, Crencha en la calle. Kersha. Kersha, 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 este uh, partidazo deja de primero muy buenos números, el segundo llega a más de 200 ponches en postemporada, este abajito únicamente de, de, de Justin, así vamos a ver a ver si con esto lo que resta de los ¿Quién es Justin? cuatro partidos, 
a Berlander, el de, el de los Astros de Houston, okay. está a cinco para llegar a primer lugar con más ponches en postemporada, va bien, eh, va bien, pensé el día de ayer que como traía esos dolores, ya, ya lo habíamos platicado en la espalda, este, Kershia eh, iba a estar un poco, ¿no? Fue agresivo, buena pelota, dejó eh, mucho, pero muchísimo lejos al bateo de, de, de las mantarrayas, vamos a ver, ojalá que todo siga igual el día de hoy, partido dos, Don Cheto, el día de hoy, cinco de la tarde, tiempo de de Los Ángeles, lo repito, 5 de la tarde, tiempo de Los Ángeles, segundo partido, a 4 el que gane de 4 es 7, ¿qué le parece Don Chete? Oye, también, también pichó el de tus panayaritos eh, González, bueno eh, de, el, el primero se le, sí, sí, se le, se le llenó la, se le medio llenó la casa, le pegaron por ahí, oiga, esto, estos, estos mantarrayas no son de home runs, eh, es, es nomás es tocan, tocan, hit y hit y empiezan a correr la, a, a correr la casa y la verdad, bien, después los controló con una doble matanza que <risa> esa doble matanza no, no se le imaginaba nada, batean, la, la agarra al aire, segunda base, doble Yo, ponche, ese doble play, qué bonito le salió el doble bonito, play. Bonito, bien pensado, don Cheto, la verdad, este de Nayarit, estaba muy nervioso el arranque, pero ya después enderezó la, 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 el carro, ya estuvo bien, ahí es de que ahí está, hoy sigue este, este sufrir para muchos, ojalá, ojalá que esta sea la tercera y la vencida. Cambiando de deporte, Don Chito, vámonos a Europa, porque bueno, a pesar, a pesar de que Nabri dio este positivo, este jugador del Bayern, se jugará el partido según lo que le dice la, la UEFA, el día de hoy, partidazo, eh, Atlético de Madrid contra el Bayern, este, Bayern Múnich, 12 del mediodía, este, por ahí estuviéndole sacando punta a HH, Héctor Herrera, que si no juegas, bueno, pues no juego, eh, lo, lo, la alineación la decide el Cholo Simeone, bueno, el director técnico, eh, no me quite el sueño, trabajo más duro para poderme ganar, buen, buenas respuestas del HH, no cayó Bien. en ese gancho de la prensa, ¿eh? Mira, es que está, está dificilón, porque se llevaron a este vato que juega muy bien, al que jugaba en el Arsenal, este, que, que es, es más es más contención que Héctor Herrera más en el contención. sentido de recuperación de bola, meter cuerpo, quitar bola, y es como un, como es como en Golo Cante, que te en juega de lado a lado, de orilla a orilla, con más rapidez y más, y más garra, pero no tiene el toque de Héctor Herrera. Exactamente. Herrera y no bueno, tiene el toque de Héctor Herrera, pero bueno, está bien. Lo malo es que sí lo están metiendo porque está lesionado Torreira. Tampoco va a jugar Coqui, creo que tampoco va a jugar Coqui. Creo que no está, no está, no está al 100%, Don Cheto. Exactamente, uh -huh. bueno. Partidos para seguir el día de hoy, buenos partidos también. Eh, salta el señor este Tecatito Corona, de, irá a visitar al Manchester City. Buen partido también a eso del mediodía, Don Cheto. Algunos otros sobresalientes, uh, el Puerto Manchester City, ya se lo estaba diciendo, también, Bayern Atlético de Madrid. Este, el Ajax está enfrentando a Liverpool, son los tres este, partidos más sobresalientes para el día de hoy, a las 12 del mediodía, así es de que partidas por donde quiera, Don Cheto, buen juego buen este, buen buena Champions League, así es de que ahí está ya habló uh, el señor Pío Correra tratando de disculparse Don Cheto, eh, dice que a lo mejor se le fueron las cabras al cerro etc, etc, pero es que siempre Don Cheto mete la pata, el señor Piojo, después se quiere disculpar, le jaron las orejas en Televisa, y vamos, se lo hacía en Televisa, porque pues, es dueño de la América, y, y ya no quiere, no sabe cómo arreglar las cosas, pero, pero en fin, después de eso, de ese, uh, dime y directo con el árbitro, bueno, pues ya, ya se va a tranquilizar, y se va a enfocar, según él, a, este, a jugar y entrenar, ¿qué le parece? Don pues ojalá, Tito Padilla, ¿con qué cerramos, Higien? Es todo, Don Cheto, ya el día de hoy está todo, ya ya le dije lo de la Champions League, ya le dije, vamos Dodgers, todos los seguidores de los Dodgers, por ahí vamos a estar subiendo cada momento, eh, esta tarde, cada momento, cada home run, si es que lo hay, les, les estaremos dando ahí en las redes sociales. Es más, si síganme en mis redes sociales, Tito Padilla 74, todo junto en espacios, Tito Padilla Deportes, en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, compártanla, pero me las agradezco que le den like a las páginas. Yo me voy, me borro, me suma, me desaparezco. ¿Quién dijo fuga? Deportes, Tito Padilla. Vieron que ya está, a regresar, se señor. Peló, se peló. Mister ¿Qué? Tempo habla de su relación Ay, con no. Chiquis. Ella fue infiel, sí. él era amigo de Lorenzo, él dice que está separado, incluso divorciado. Además, Lorenzo empieza guerra en redes. Luis Enrique quiere dejar sin herencia a la Guzmán y la Pasquel, la segura revista. Le cuento de esto y más al regresar aquí en Notiche. Don't
Cheto. ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta, Saif García. A ver, pues, hijo. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras. ¿Cómo oh. está mi gordo pichocho? Posando Ay, bien, hijo. Ah, bueno, menos mal. Así nota? nomás bien. Uy, qué alegre. Uy, uh, pues ando bien. Pues ando sí, bien, sí. pues. Ando bien esperando que me platiques todos los chismes que ya te anda, ya te anda. A se ver, te tengo mucho que platicar, pero quiero que primero usted, de primera mano, ahí, a menos de seis pies de distancia. A la par, a la par. A un de chiquis. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo? ¿Cómo la vio? ¿Qué nos cuenta? Vámonos hasta los estudios de Tengo Talento, Mucho Talento, con nuestro corresponsal, el, el propio Don Cheto. Don Cheto, buenos días, lo escuchamos. Bueno, ¿yo? Mira, pues no, pues yo la vi bien a ella. La vi bien, la vi bien, este, hizo un comentario así como que le dije yo, ¿cómo estás? Y ya como que lo tomó, como que le preguntaba del chisme. Y me dijo, hoy ando bien, ayer no andaba muy bien, pero hoy ando ya bien. No, como que me quiso entender que ayer cuando... So cuando tronó la bomba esta de que andaba con el muchacho de los... Antier sombreros? salió el beso, antier salió el beso, antier. Ah, bueno, entonces yo creo que eso fue. Pero dicen que anda bien, dice, pues qué... Es que pues, pues la muchacha, ¿qué, qué, qué, qué? No, 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 no entiendo yo. O sea, sí entiendo yo el chisme que es que anda con eh, este muchacho, pero no entiendo... O sea, aparte del mero chisme que anda con el... Con, que puede andar con este muchacho de los restaurantes, ¿hay otra cosa ahí que se me esté pasando a mí? Porque si nomás Mira, es eso, ¿por qué Andy con que nea que era, no? ¿O qué? Lo que pasa es que mucha gente está, está criticando a Chiquis porque están asegurando que andaba con él antes de cortar su relación con Lorenzo y que ella había sido, habría sido infiel con él. Él oh. incluso era amigo de Lorenzo Don Cheto. ¿O oh, sí? Él era amigo de Lorenzo Méndez. Entonces, pues bueno, esta situación al parecer se pone complicada justamente por esta situación. También a mí me parece muy sospechoso, y discúlpeme que piense mal, Don Cheto, pero el hecho de que él la citara a una rueda de prensa, bueno, o, o a, a venir a firmar el contrato, un día antes de que él va a dar una rueda de prensa para presentar su tequila, y que justamente después de la cena él le dio un beso en el pie del elevador y que casualmente en ese preciso momento estuviera un paparazzi, a mí me parece muy sospechoso. Muy arreglado. La... Y, y le voy a decir lo que yo creo, Don Cheto. Ajá. A mí me parece que él es un hombre que evidentemente es un gran empresario y le va muy bien, pero sí me parece que quiere fama y, y, y sobre todo que los medios estén encima de él. A mí me parece, no me parece nada descabellado que él pudo haber llamado a los mismos paparazzis para que estuvieran ahí y tomaran oh. ese momento preciso. Yo soy remeso, vale, yo, yo no creo como que la gente haga eso, pero por si tú dices... Mire, don Cheto, yo, yo tengo 25 años trabajando en los medios de comunicación y nomás le quiero comentar que la mayoría de los paparazzis son pactados con el artista. Un... un, un, un un reportero y un camarógrafo, y más en tiempos de COVID, no se va a quedar a ser guardia de 25 horas para ver a qué hora pasa un beso. Ahora el pero, beso ahora, en pero, pero tú crees que... Espérate, Giselle, porque no se me olvida a mí. Pero Ajá. yo no creo que Chiquis necesite esta publicidad negativa. No, porque... Pero yo no creo que Chiquis esté involucrada en Chiquis, esta publicidad. No, pero el, el que Mr. quiere Tempo. publicidad es él. El que quiere fama es él. El que quiere que todo el mundo hable de él es él. Y casualmente pasa el beso... Y un día después él convoca a rueda de prensa, evidentemente rueda de prensa, que estaba atascada de medios, no porque él sea famoso, ni porque todo el mundo quiere escuchar de que presentó un tequila. Todo el mundo quería preguntarle del beso con chiquis. Sí, le voy, además, le voy. Oh en la rueda God. de prensa, Don Cheto, y además, Don Cheto, en la rueda de prensa, él no platicó nada, él dijo que solamente era su socia y su amiga, que tenía muchos años de conocerla, y no explicó nada. Fue ayer en la tarde... En el programa de Gustavo Adolfo Infante de primera mano, donde ya encarado, él tuvo que decir cuál es su relación con Chiquis, si era amigo de Lorenzo, y escuche lo que dijo el señor Jorge Cueva, Mr. Tempo, escúchelo. Una bonita relación, la conozco ya de ese tiempo, dejé de verla un, un tiempo, este, y es una bonita relación, y como dice mi compa, se dio y... ¿Y te y acabas de divorciar? Eh, me parece dos años, claro. porque la están atacando en redes sociales... No es cierto, son fals es falso todo lo que están diciendo. ¿Qué Ella es y falso? yo, de que fue infiel, que no estuvo bien lo que hizo, no es cierto. 
por una cena. Qué fue, qué, ¿Qué fue lo que pasó entonces? Fue una cena muy tranquila, muy agradable. Y acá en México, la, el, el tequila, la confusión de que se toma besos, la noche de, de amigos, se dio eso y ya está. Yo de hombre a hombre, con respeto, yo soy bien blanco y negro, que las cosas no se, no se dan a la fuerza. Si tu pareja te está diciendo, no quiero estar contigo, ya se acabó, uno como hombre tiene que tener un poquito de orgullo y de amor propio y darte la vuelta. Eh, forzar las cosas y empezar a insultar y ya, atacar, ya, y ya, eso no es de hombre, Ay, sino es humano. Ay, deja escuchar el chisme. O sea, pero ese último se lo dedicó a quién? A, 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 a Lorenzo. Lorenzo. A Lorenzo. Es que Lorenzo puso lo siguiente, puso primero un payaso y una carita riéndose, y después pone, cuando te mandé mensaje hace días lo negaste, las cosas se dicen con blanquillos, mijo, está buena la promo. Fue lo que puso Lorenzo, poniendo ahí que él había preguntado de directo al señor Mr. Tempo si andaba con ella o si quería con ella, y que él le dijo que no, y lo negó. Ojo, sí. yo no estoy diciendo que antes del beso haya pasado algo. Él dijo que no había pasado nada antes del beso, que solo eran amigos y que eh, dio a entender que sí le gusta o sí está interesado. Pero es en la única entrevista que lo aceptó, porque en todas las demás salía por la, tar la tangente y decía que él solamente era socio y amigo de Chiquis. Yo digo que lo hizo por fama. Mire, estoy viendo la vez pasada que empezamos a hablar de él. Tenía 70 mil seguidores, ahorita ya subió a 113 mil. Sí, ah, este es por Débil. Débil. Más de 40 mil seguidores en Ahora, días. pero enfoquémonos en una situación. Olvidémonos de Don, de, de, don Tempo ahorita. A, vamos a enfocar en otra cosa. Si, ¿qué, qué, ¿Qué alega eh, Lorenzo Méndez si él ya no está con ella y ya está en un proceso de divorcio? Tengo entendido. Sí, ya, ella ya metió el divorcio, lo metió antier justamente, Don Cheto, a, en el condado de Los Ángeles, ya interpuso la demanda del divorcio. No hay nada que arreglar, no se va a arreglar ahí. Lo que pasa es que Lorenzo... Al final de cuentas, si él tenía una relación buena con Mr. Tempo o si era su amigo, sí le duele, Don Cheto. Uh -huh. A mí lo que me sorprende es que él aseguró también en esa entrevista que llevaba dos años de separado de su mujer y seis meses divorciado. Y aquí estoy en la cuenta de su esposa en este momento y ella todavía pone Mrs. Tempo. Y además dice la página de internet de su restaurante en Downey. Y la última fotografía que subió ella es una foto con su marido o con su ex marido o con Mr. Tempo y sus hijos. Entonces, ¿Quién subió eso? ¿Quién subió eso? La, la ex esposa, supuestamente él, de él. Ay. Entonces, wow. a, mí, no, a mí no me cuadran las situaciones. Él, yo creo que está jugando el rollo de que quiere hacer la fama. Qué bueno, le va muy bien en sus negocios, lo aplaudo. Pero sí me parece, Don Cheto, que ahí la más lastimada podría ser Chiquis, pero yo no soy quien para decirle nada, ni, na ni, ni nadie, ella va a hacer lo que ella determino, crea que es lo mejor para ella. Lo que yo sí creo es que ahí él quiere publicidad, Don Cheto, y se demostró. Oh, Eso es lo que yo creo. Crazy. Por último, Don Cheto, nada más, eh, la portada de la revista TV Notas comenta que Luis Enrique, el hijo menor de la señora Silvia Pinal, está queriendo sacar de la herencia a Silvia, Pin a Silvia Pasquel y a la Guzmán, y que incluso está... Eh, manipulando a su mamá, quien ya cuenta con demencia senil y Alzheimer, es lo que asegura la revista. La, di, la, la última diva del cine mexicano, doña Silvia Pinal, que tenemos con vida todavía, tiene más de 90 años de edad. Yo la veo muy cuerda, pero pues la revista dice que ya le falta no un cuarto para el combo, sino hasta la mitad. Es lo que dicen ahí. Vamos a ver si esto es verdad y si se dejan, porque yo todavía los vi disfrutando en familia en la última reunión, todos como intimis confis. Hasta aquí la información de los espectáculos. Lo amo infinidad, Don Cheto. Chavalada. Al puro millonzón, viejo. Mira, nomás me, me rasco y me queda la piel bien ceniza, güey. Ese cremito, <risa> Bien ceniza. Nunca eché nunca mucho crema, pues yo. Luego me hago muy cremoso. Hay ¿Ya? que humectarse, don Chico. Me hago muy cremoso y yo sí uso crema. <risa> <risa> Mire. Échese manteca algo, pero que brille. <risa> Ay, manteca y ahora con el. 
con el, los calores, güey. Ahí voy a andar yo goliendo a puas canetas. Oiga, vamos a hablar de música. ¿Les gusta hablar de música? ¿Les gusta la música? Claro. Sí. Este, Aunque nos critique. No, 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 no. Toda la música es bonita. La música donde tú te encuentres es la música que hay que escuchar. La música okay. donde, donde tú te encuentres ahí, donde tú estés ahí, esa es la uh -huh. música. Yo por eso no me enojo. Por ejemplo, el reggaetón no es que a mí no me guste, es que yo no me encuentro ahí en sus letras. ¿Por qué no me okay. encuentro en el reggaetón? Pues porque yo no voy a apariciar hasta las 6 de la mañana, ni voy a tener sexo hasta, la, hasta que amanezca con ella, <risa> ni voy a fumar marihuana en la cama con la chica. No estoy yo allí. ¿Me explico? Sí, no está en esa etapa de su vida. No, no ni siquiera en otra etapa. El... Yo no. Ah, Pero, no, eh, nunca entonces, por eso, okay. no, no es que no me, me disguste el reggaetón, está bien, nomás yo no estoy, en, yo no me veo reflejado en, en la letra del reggaetón. Y por eso me hace raro que el chino escuche eso cuando tampoco él está allí. Yo no le escucho, ustedes me han creado la fama. No, pero, tú no, te no, sabes no, todas, no, no, hijo, no, no, tú no, te no, sabes no, todas las del reggaetón. Claro. No, no, no es cierto. No, la última vez que la fuiste a la casa, te venías oyendo reggaetón, chino, cuando estabas... Escuchas más reggaetón que regional, es eso sin duda. Era tú. No, señor, yo escucho regional. Ay, sí, Ay, chica. mis. Eh, es más, mis, ya sabes. Yo, yo le puedo decir que de, mi, de mis grupos favoritos soy de Invasores de Nuevo León. De Cali, no, hombre, Ay, no te sabes favor. una rola de los Invasores, tú chino. ¿Cómo no? Oh, a ver, jálate, jálate, la, la dime. Tres nombres, fíjate, te la voy a poner fácil. Tres nombres. Ya no, 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 ya empezaste a googlear, no, ya no. Es labor por es labor a mi playa. No, ya, Nadie. ya le, ya le. No? Yo me la sé, señor. No, la ahorita Garza, yo me la sé. ¿Cómo no? Sí. Es Aparte más, apenas con el Monterrey las veníamos escuchando. Mm. No, ya no, luego, no. luego las googleaste y luego luego se oyó el no. chaca, 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 chaca. Sí. No, no es cierto. Sí, se oyó no, el no, chaca, chaca. No. Sí, ¿Quién es más reggaetonera? También. Eres una sí, reggaetonera. No. Ok, ahí te va. La pregunta mm. es, ¿qué rol la escucharías tú mil veces y no te enfadaría? Uy. En estos momentos donde la verdad todas las canciones son bien pasajeras, Ajá. este, ¿qué canción tú escucharías mil veces y no te enfadaría. Uh, de todo tipo, de toda Sí, época, chino, de, la de todo tipo. Hombre, oh, vale, de todo tipo. Hijo, de todo tipo. Yo ya le tengo una. A ver si ahí venga, voy contigo. Y yo voy a empezar actual y yo no me importa, no me importa salir del closet. No importa. No vamos a criticar sabemos, los gustos bebé. de la gente. No estamos criticando. Yo la Venga. Yo la canción que podría escuchar el día de hoy mil veces y no me aburro y mañana las puedo escuchar otras mil es la de Hawái de Maluma. <risa> Puede que no te Me da un Hawaii orgullo, un orgullo, de vale, un orgullo. De que si, si alguna vez me quieren homenajear, no me homenajeen por nada más que por una cosa. Aquí estamos. Eh, de Velando está todo en Cheto, un hombre que nunca escuchó la de Hawái de Maluma. Nunca la he escuchado. No serio? sé qué dice. No la he escuchado. Me va a ver bien actual, pero No, igual. viejo, no estamos criticando. Me gusta mucho una de Rey que se llama Amigos con Derechos. ¡Oh, está oh, oh, perrona esa! A ver, esa no es actual. Bueno, no es actual, pero tampoco está vieja, pues. No la de Espinosa vale. Paz. Ya no quiero ser tu amigo con derecho. No, ah, no, 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 no. De Yo seguro Giselle va a ser también... A ver, adelante, hija. A ver. <risa> ok, recuerdo. la mía es... Ya te olvidé de Yuridia. Oh, that was a nice one. Una pregunta, hija. ¿A ti te han lastimado mucho en el amor, eh? ¿Te gustan puras de arremangui? Anda bien dolida la güeyona. Pura, ¿te gustan...? Ya te olvidé, maldito perro. Oh, ¡Vela, véala! <risa> Yeah. Porque mira, aquí también en el radio cada rato salen las de, 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 de desamor y las canta y, y se toca ¡ah! y se desgarra. Ay, el... no, tampoco me cheto. Sí, o sea, te no. locas. No, ¿Te han, te han lastimado que... mucho? ¿Tiene el amor, eh, hija? Eh, un poquitín, qué no bueno, le voy a mentir. Bueno, pues está bien, ok. No, pero ¿sabe qué? Admiro mucho a Yuridia. Me gusta cómo canta. Siento que es una de las uh, este, cantantes femeninas mexicanas que más me gustan. Entonces, pues... Esa es mi favorita de ella. Mm, a ver, una que pueda escuchar yo mil veces y que no me enfade. Mm. Mañana. Sacando. Ahorita el roto de Grupo Firme. Ah, esa está bien, perra. Esa no, me gusta. no, ustedes caen. Usted se me va a la K-Love y ustedes se me van a la Mega. 
¿Eh? ¿Por qué? Sí. Esa me gusta. Ahorita me gusta mucho esa. Ahorita me gusta. Aquí está, está opinando Quique Muñoz, que es radio escucha de nosotros, y dice que él, es, él escucharía mil veces la de Todo lo aprendí de ti de Hash. Ay, no. <risa> a ver, dígale algo. Dígale no, algo. no voy a criticar sus gustos, pero está bien. Vamos con eh, Santiago Lina número uno. Canción que usted escuchará mil veces y no, y no se enfadaría. ¿Cómo estamos, Santiago? Adelante, viejón. Aquí andamos, don Al puro millón. Al puro A ver, platique, ¿y cuál escucharía usted? Mire, pues me acordaba de una, pero creo que tengo dos. A ver. La primera sería la de los bookies. Qué duro es llorar así. Y, y últimamente. Me estás laqueando. pegando en la pura pata mala. ¿Con qué duro es llorar y llorar así? No, oh, más sí. que rolona, güey, hijo. Además, que esta sí la voy a dejar. Ven y ustedes con su maluma. ¿Y la otra cuál es, vale? No, la otra es una nueva de Javier Rosas y los niños de Caborca. En Denver uh, ruleteamos. Oh, sí, en, en Denver oh, ruleteamos. Eso está perritísimo. Oh, ok, hombre, en Denver ruleteamos. No dice malas palabras para ponerla aquí porque. No, pero está remangadona. Está. Pues son de diversión. Na, 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 Andamos na, na, al millón na, 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 y todo tranquilón. Lo que termine no lo pongo en el corridón. Ok, a ver, vamos con más llamadas telefónicas. Voy con Anthony, línea número 3. ¿Cómo estamos, Anthony? Canción que escucharía mil veces y no se enfadaría. Anthony. Hola, Anceto, buenas noches, buenos días. Buenas buenos tardes, días, hijo. Ahí. ¿Cómo está? Bien, jálese. Canción que escucharía todo el día y no se enfada. Eh, me puede un saludo para la chica más guapa que tiene ahí. Saludos, ahí. Saludos, ahí. Besos, bebé. Ahora sí, vale, corre, <risa> corre, que se nos acaba el tiempo. No, no, no me importa. Muchas gracias por la frase matona que me diste. Cállate el perro, sí, vieras cómo me resultó ese día que me tenían con la pata en el pescuezo, no, hombre, don Cheto, muchas gracias. Y la canción que me gustaría escuchar mil veces es de Edith Márquez. Tú me obligaste, no, hombre, también esa me mata. ¡Ah! Muchas gracias, Cheto. ¡Ah, bueno! Oye, vale, ¿qué le está pasando a los Dígale hombres algo. hoy, camarada? ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Cómo se llama tú me obligaste? Sí, claro, la hizo Doto con Recodo. La cantó en premios hace dos años. Ok. Ah, ya sé cuál es. Bueno. Eh, vamos con, Je con, con Jesús de TDA, <risa> Texas, la 4. Ando bien decepcionado. ¿Cómo estamos, Jesús? ¿Cómo andás, vale? A ver, por cumbia, favor. Cheto. Dime una buena, hijo. Adelante. ¿Cuál escucharías mil veces? Es una mujer como tú de los bookies para mi esposa. Ya son 15 una años de casado y es como el primer como día. Tú, que me da oh, la vida oh, entera. Se están aventando una cierta. Qué perra. Esta, ¿Ves? ¿Ves nomás qué bonito el programa? Tenemos lo blanco y lo negro. O sea, los gruperos de bien a bien. Los reggaetoneros de closet. Como el chino, como ahí. La reggaetonera. Ando muy bipolar. Porque le dicen una buena y usted ya dice que es el mejor programa de la vida. Y le dicen una que no le gusta y dice que es lo peor segmento del mundo. Es que me, la neta bipolar. sí me agüita bien gacho. Usted sí me agüita nomás que no quiero decirlo al aire. Pero sí me agüitan. Ustedes sí me agüitan bien gacho. Porque, no sé, y luego ahí todavía tú me agüitas, porque el otro día andabas tú de indignada que queremos más regionales los premios, los, 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 los Grammys. Y pura ¿Cómo reto, dije? No, ¿Cómo, dije? Vale, ¿Cómo dije? Queremos ¿Cómo? más regionales. ¿Dónde están regionales los Grammys? ¿Dónde está? ¿Por qué no se menosprecian? Ponme la de Maluma, por favor. <risa> Si ahora en la cama finges hasta el dolor de cabeza y por la mañana solo le ves los defectos. Aún hay esperanza. Escucha a la reparadora de parejas Silvia Olmedo en Don Cheto al aire. Oiga familia, una hora más de programa. Uh, ¿Qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? ¿Qué, o sea, ¿qué les iba a decir? Que iba, pero, pero lo que después de lo que, le, que les iba a decir, lo que les iba a decir que no se los pude decir porque se me olvidó que iba a decir. No se... Iba ¿Ah? a decir <risa> que está con nosotros nuestra amiga psicóloga querida por todo 
México y Estados Unidos, conferencista, escritora, psicóloga, sexóloga, este, motivadora, desmotivadora también. Te voy a decir en qué aspecto es desmotivadora. Que a veces nos da unas dosis de realidad muy necesarias en nuestra vida y puede parecer que nos desmotiva, pero no necesariamente. Ella se llama Silvio Almeida. Y que aparte de todas estas cualidades y títulos que tiene, todavía se le ocurre estar bonita y ser interesante. Oh, no tiene usted bonito. vergüenza, ni perdón de Dios. Ay, qué bonito. De verdad que se agradece mucho. Se agradece mucho y, y más ahora. Ahora se nos... Ahora Ahora es momento de decirnos cosas bonitas. Uh -huh. <risa> Porque ya llegamos, sí, ya estamos aquí en este maratón eh, que, que nos hace estar cansados y, y cualquier cosa bonita que nos digan, cualquier cosa que, que verdad, cualquier acto chiquito de, de, de kindness, se dice en inglés, sí. ¿no? ¿Cómo se dice? Vamos, ¿Yo, yo que no hablo bien inglés? Sí, de kindness, bondad. Bon, como ya de le dije bondad. cosas bonitas a, a Silvio Olmedo. Wow. Giselle, eres este, una mujer muy hermosa por dentro y por fuera. Y me gusta que estés aquí. Y a diferencia de todos los hombres, a mí me gustas por quién eres y no por cómo te ves. ¡Ay, Ay no, qué bonito! Ay, no, a mí sí me gusta cómo se ve. Chino, no, no, también a ti te voy a decir no. cosas bonitas, Chino. That's cosas so bonitas. Cute. Chino, Dígame, viejo, es un momento listo. de decirnos cosas bonitas y quiero decirte que... Dígame. Eso tienes que traer el otro día también, bonito. ahí <risa> oh, es bonita. Sí, señor. Espérate, espérate. Ahora, a ver, a este. Ah, ya sé, ya sé. Eh, no, no, no. Mejor, espérate, espérate. Ahí te va, ahí te va. Una cosa es bonita, Isai, para ti, Isai. Eh, venga, venga, no, venga. No, espérate, espérate. Algo bonito que le veas ahí, venga. Ándele. Ah, no, tampoco, no, no. Ah, oh, ya sé, ya, ya, ya. Isai. A ver. No, es que tampoco, no, no. Mañana Ay, no, marchas a por mañana. <risa> Hoy va, hoy el tema está candente y por eso quería yo empezar así como que muy bonito porque se va a poner de a peso el kilo, Silvio Almedo. ¿De qué platicaremos el día de hoy? Hoy vamos a platicar de algo que necesito que la gente que lo esté padeciendo nos llame porque hay otras personas que piensan que esto es imposible. Vamos a hablar de la adicción a la pornografía a través de la internet. Todos somos adictos, vamos ah, con música, no, gracias. No, 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 no. Esto es una de las principales causantes de ruptura amorosas, es una de las principales causantes de disfunciones sexuales, es una de, una de las principales causantes de absentismo laboral también. ¿En serio? Pero sí. tú, mira, Silvia, no quiero, o no sé, yo hablo por todos los hombres, todos los hombres... Nos, somos adictos al porno. Yo no ver, conozco ver, vato que no vea porno. A ver, pero una cosa es ver. Yo, yo también veo. Y soy mujer. ¡Claro! ¡Escándala! ¡Por las declaraciones! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cuál el es problema problema? Es ver. El problema es ser adicto. Ajá. Es adicto. Okay. O sea, yo a lo mejor un sábado, pues con la parejita, pues vemos una película así, o la de 365, ah, o alguna de esas. Eh, que hay, ¡Viva Máximo! ¡Viva ah, Máximo! Pero, pero esta madre no es porno. Que eh, no, para, pues es, para mí es, es, es cine erótico que es toca porno, ya... Es soft porno. Que ya es soft porno, así como lo dices ahí. ¡Qué bonito lo dices! Oye, sí, pero en, entonces... ¿A poco puede ser tan grave la adicción a la pornografía? Yo creo que yo tengo un amigo que es adicto a, la, a, ver, a ver cochinero en la, de ese tipo. Y le voy a decir una tira? cosa, Silvia, y no sé si me estoy adelantando, porque creo que me estoy adelantando, pero no sé, ahí le va. Yo he notado en el amigo este que cuando empiezas a ser adicto al porno, vas aumentando de nivel de, de puerqués. A ver, ¿cómo está eso? O sea, de cuenta, primero empieza normal el video que te sale allí. Y luego ya empiezas a, a, a saber de diferentes tipos. Entonces ya dices tú, ya ah, lo que me gusta es este tipo. Y luego ya dices, ah, pasa el tiempo y dices, ahora voy a ver este tipo, una cosa más fuerte. Y luego más fuerte. Y luego acabas viendo ya ¿Eh? este, caballos y qué sé qué. O sea, ta, como que eso <risa> se, será cierto esto que yo percibo o no. A ver, don Cheto, se reía. Habló usted de caballos, pero es que 
Sí. Sí, hay como no. Hay animales y les voy a decir algo que me preocupa muchísimo, pero muchísimo, porque esto está impactando también en, bueno, en la manera que tienen los hombres de, de, de tener relaciones íntimas como las, con las mujeres. Están aprendiendo de una manera errónea lo que nos gusta. Se están volviendo peores amantes, ¿ok? Esto es importantísimo. Están teniendo, además, está habiendo en muchos países problemas de agresiones sexuales. Agresiones sexuales. Es que es algo que como sociedad tenemos que tomar cartas en el asunto. Wow. Sí, porque está demasiado disponible. Entonces, Super. los niños están empezando, están empezando sin querer, sin querer a una edad muy temprana a ser expuestos a imágenes sexualmente muy explícitas. Usted estamos hablando usted y yo, ¿verdad, Don Chito, de, de unas páginas que habíamos visto sin querer encontrarlas? Exacto. Sin querer encontrarlas. Y yo no lo voy a decir, pero hay palabras que todos utilizamos en nuestro vocabulario común que si nosotros las ponemos en Google y buscamos vídeos, aparecen imágenes muy explícitas no, no, que están ahí, a disposición de nuestros niños. ¿Ok? Y entonces, vamos a hablar de todos estos temas que son, que a mí me preocupan mucho. A ver, Silvia, ¿cómo, cómo saber? Porque hay una situación aquí y eso es donde pienso que queremos llegar es ¿Cómo, obviamente, ¿cómo afecta que tu pareja sea adicta al sexo? Le voy a contar una historia personal. ¿Al porno? Una historia, al, digo, al, al, al porno. Le voy a contar una historia personal. Cuando yo grabé la canción de... No recuerdo cuál canción. Creo que era una, una canción que se llama... Ay, ni que tuviera muchas, viejo, como para no acordarse. Es que grabé tres y estoy pensando cuál de las tres fue. Era una que, este... Bueno, una canción. Me tocó hacer una producción con un amigo, un amigo americano, un americano que, que puso ahí los, 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 el beat. Entonces me dice el vato, vente para mi casa. Eh, estoy vivo en Santa Mónica. Y ahí voy yo hasta Santa Mónica, mete la voz. Uh -huh. Y ahí voy a meter a su casa, en su sala de su casa. Entonces, llego y veo que su esposa sale. Pero yo noto que no le dice adiós a, a, a mi amigo. Es gabacho, que aún no nos está oyendo. No, no le dice adiós. Entonces sale y, le, y ya me, le dije, ¿y she, she you guay? Le dije, oh, yeah, she's my wife. She's mad. Me dijo, she's mad. Se enojó conmigo. Tiene tres días que no me habla. Le, ok. Y yo no le dije, ¿por qué? Pero sí quería saber. Me, le dije, pero everything ok. Y me dijo, lo que pasa es que ella me encontró viendo pornografía y para ella fue indignante darse cuenta que yo miraba pornografía en mis ratos libres. O sea, lo que voy con esta historia es que hay muchas mujeres que nos están oyendo ahorita que han encontrado al marido que ve, que ve cosas coloradas, como les digo yo, y que puede ser un problema para la relación. A ver, don Cheto, yo le comento. Mujeres que me estén escuchando en el mundo mundial. Wake up. Despierte. La gran mayoría de los hombres ven imágenes sexuales o pornográficas o eróticas Machín. por estimularse mentalmente y no quiere decir que no las amen, ¿ok? Esto es desde, desde las cuevas de Altamira, ¿ok? Desde que éramos, como de que éramos cromañón. Esto es normal. Los hombres son muy visuales y les atrae ver eh, mujeres eh, en unas situaciones eróticas y, y les gusta. Eso no quiere decir, ¿ok? Eso no quiere decir que tú con tu pareja le digas antes de empezar la relación, oye, eso a mí no me gusta y se accede, perfecto. Pero la gran mayoría, y esto fue tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, tu bisabuelo veía fotografías, tu tatatatarabuelo veía pinturas y ahora tu pareja ve imágenes en la internet. Y esto es natural. Aquí el problema, uno, es el abuso, ¿ok? 
ponerte con tu pareja un sabadito por la noche, los dos, a ver una película erótica, está divino, está entretenido. Sí, siempre y cuando Carmela, sea algo legal. Prepárate la de los albañilis. ¡Los albañiles! <risa> bueno, ¿No? usted, usted, don Cheto, habla de, de, de los albañiles, pero, por ejemplo, en, en México hay hoteles de Tlalpan, hoteles de Tepito, hoteles, o sea, claro, o sea, hay una serie de vídeos así en que se basa en hoteles, pero no hoteles de cinco estrellas, no, 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 hoteles de... De, de rompirrasas, de pues, de paso. Claro, de hotel de paso, porque... ¿Y por qué es hotel de paso? Porque cuando tú pones algo que transgrede, normalmente cita un poquito más, ¿no? Y entonces incluso parece aparentemente que eso es falso, que hay una cámara escondida, lo cual no es cierto. Entonces nos vamos a ir, a ver, yo les, los hombres que estén ahora mismo manejando, los hombres que estén ahora mismo en casa trabajando y nos están escuchando, sean honestos con ustedes, ¿ok? Eh, si alguna vez han visto o ven eh, una vez al día. ¿Cuántos de ustedes ve una vez al día un vídeo porno? No, pues y yo no. pienso que todos, todos los mandan en los grupos de WhatsApp no. todo el tiempo. Eh, el WhatsApp es un sí, cochinero, güey, no. pues. Ay, ver, yo no si veo no, uno, yo veo a más. Ver, miles con okay, todos los ¿tú amigos. ¿Cuántos ves? Chino, ¿te puedo utilizar de conejito de indias? Mm, conejo de indias, okay. pues no le ve los dientotes, güey, yo me... Ahí está, vamos a utilizarte. Ok, chino. Entonces, mi pregunta, ¿tú todos los días ves al menos cuántas imágenes? Ah, mínimo unos dos videitos ahí nomás. Dos videitos. Mi pregunta, ¿después de esos dos videitos lo sigues con un homenaje erótico o no? Así debe de ser. <risa> no no más, a todos, pero algunos sí merecen más, sí, ese reconocimiento sí, sí. por sí. parte del H Ayuntamiento de los hombres. <risa> Que a los cuales les ha llegado ciertas imágenes que merecen por parte de nosotros un homenaje y vaya un aplauso para esos hombres dedicados que de alguna manera gastan su tiempo en homenajear la situación. Gracias. Tengo una pregunta. Un aplauso para el amor. ¿Cómo, ¿Cómo se homenajea una situación? Ay, sí, oh, se lo yeah. mira. Ah, oh, o sea, ves el video y después terminas. Ah, okay. perdón por mi pregunta. Ah, retiro, déjeme retiro lentamente de esta discusión. Ya. <risa> ok, sí, estamos teniendo una, una discusión elevadita de, de, con, de, de temperatura, pero siempre, siempre con medida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Una, hacerlo una. Chino, otra pregunta. Aún así, ¿satisfaces sexualmente? ¿Los requerimientos de tu pareja? Así, um, um. Así <risa> tú, veces... Chino, según yo sí. No, según yo sí, pero ¿sabe qué? A veces, después de unos videitos y homenajear, como que ya terminas a vos, ya a dormir, ya no hay necesidad de, de, de hacer un segundo round con la dama de misela. Eso ya sería un problema. Ay, pero... Eso ya sería un problema. O sea, si por ejemplo tú, una vez al día, sin dejar tus actividades, sin dejar tus responsabilidades, sin habiendo acordado con tu pareja que está bien, que es, que es un juego de niños, ¿ok? Y, ojo, siempre, sin dejar de satisfacer a tu pareja, ¿ok? O sea, no estás sustituyendo esas imágenes que ves por tu pareja de carne y hueso que huele delicioso y que, y que tiene volumen y que está riquísima, eso no, es, no está dentro de lo enfermizo, ¿ok? ¿Pero qué pasa? Fíjense, hay gente que todos los días ve dos, tres, cuatro vídeos, ¿ok? Solos, se dan un homenaje cada después del vídeo y lo que les pasa es que cada vez más evitan una relación de carne y hueso. O la evitan ojo, que esto es muy importante, o cuando tienen esa relación, o no les es suficiente. ¿Y por qué no les puede ser suficiente? Porque las imágenes que aparecen son tan explícitas y tan, tan exageradas 
que cuando ven a su pareja, una pareja normal, con pues dos no. boobies, con una cinturita maravillosa, con un... Bueno, ¡No, con una cinturita maravillosa! ¡Está más buena la del video! ¿Qué más, Silvia? A ver, a ver, a ver, a ver, a eh, ver. La del video, para tu información, está tomada en muchos ángulos distintos, ¿ok? La están tomando sus mejores tomas, ¿ok? Porque yo lo he ido a ver, ¿ok? Están Hay maquilladas engaño. del cuerpo, Taen. Completamente, ¿Sí? están maquilladas, las sí, ponen ya. aceitito, sí. luego la imagen la cortan, o sea, eso todo es Photoshop, ¿ok? Es como yo en Instagram. Es un arte, es un arte. Es un arte. Entonces, ¿qué pasa? El, el problema, el problema es que, lo primero, mucha gente empieza, la gran mayoría de los jóvenes, y aquí les voy a decir algo que me preocupa muchísimo, y por favor que nos llamen y nos confiesen, que es muy importante estar dentro de la mente de una persona que usa muchísimo. No le vamos a llamar adicto porque no nos van a llamar. Vamos a decir que utiliza muchísimo la pornografía en Internet. Entonces, ¿qué les pasa? Empiezan con imágenes de una mujer y un hombre. Y luego dicen, va, es que con eso ya no me prendo lo suficiente. Y luego van, eh, una mujer, dos hombres. O dos mujeres, un hombre. Y dicen, ay, es que con eso no me prendo lo suficiente. Para yo, y luego van con mucha gente a la vez. Y luego van... Con uno. Digo, o sea, pues los muchachos, pues. Yo no, ah. pues, los muchachos. <risa> Espérense, y luego hay imágenes que rozan la brutalidad. Hay muchas imágenes que si tú vas a la internet parecen violaciones. Ay, no y lo peor es que hay muchas, o sea, cuando al ser muy vistas son las primeras en el algoritmo. Eso luego lo explica eh, eh, Don Chet. Quiere que entonces que llamen los camaradas que se sientan que ven mucha pornografía. O las mujeres que hayan encontrado los maridos y que se han dado cuenta que ven mucha. Porque aquí sí, pues si las mujeres que... también son adictas al porno, don Cheto. También habrá mujeres Hola. adictas. No, claro, que... claro. Sí. claro Preséntalas. No digas no eso. Sí, ellas son unos seres, unos seres celestiales. No, sí. A ver, ahorita no regresamos. Conozco. Da los números, Giselle. Claro que sí, 818-520-1055 o el 1866-446-6653. <risa> Adicción a ver cosas coloradas en el internet. Ay, juela. Estamos hablando con nuestra psicóloga Silvia Olmedo y esto puede traer muchos problemas, incluso hasta de eyaculación precoz, ¿verdad, Silvia Olmedo? Uy, o peor, disfunción eréctil. Disfunción eréctil. Wow. ¿A poco, la, sí, ¿a poco sí, el ver eh, pornografía te lleva a la disfunción eréctil? Don Cheto, sí, fíjense... Es algo que está pasando y es único en la historia de la humanidad. Eh, los chavos jóvenes, los chavos jóvenes, sin haber querido, porque ya saben que ahora es una pena, creo que tenemos que ser más activistas con respecto a eso. Si nosotros buscamos una palabra en Google, aparecen muchas imágenes explícitas, pero de un nivel de actividad sexual, que, ¿qué les pasa? La gran mayoría de los chavos, cuando llegan a los 18 años, para conseguir excitarse sexualmente, necesitan de tantas imágenes altamente, digamos, explícitas, que cuando ven una chica, cuando ven una chica de su edad o tienen relaciones sexuales con ella, no consiguen que el amigo, Se el paramiscuo, ¿no? No consiguen, no consiguen que, que la bandera se, 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 se suba hasta arriba, lo vamos a decir así pues si hay niños escuchando, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Claro, los adultos, si tienen un problema en que, en que el amigo no se eleva o no, no se ven, uh -huh. lo que hacen es que pueden tomar una pastillita si se les receta al médico y entonces no tienen problema. ¿Por qué? Porque en el fondo su cabecita está excitada y lo único que necesitan es la ayuda de una pastilla, de, de un fármaco que le receta el médico. Nosotros las conocemos, esas pastillas azules, ¿no? Ajá. ¿Pero qué pasa en los jóvenes? Como el problema lo tienen en el cerebro, 
porque esa chava con la que van a tener relación de carne y hueso, okay, esa chava no, no vale. les excita lo suficiente, ni el fármaco va a funcionar. Ni el Neta. fármaco. Claro, es peligrosísimo. Eso es por una parte. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchísimos jóvenes que son adictos al sexo eh, en, en la Internet, mm. se aíslan porque ya se ha vuelto una conducta obsesiva, lo, lo tienen dos, tres o cuatro veces al día, les es imposible tener pareja porque es una adicción que la tienen escondida. Cuando tienen relaciones con una persona, el problema es que se han aprendido ellos a dar placer de una manera tan exacta que ninguna mujer puede provocar esa estimulación que ellos necesitan. ¿Me explico? O sea, lo que una persona hace con sus cinco dedos, okay, el tipo de presión que se ejerce, no es, eh, obviamente una mujer no es tan exacta ni puede poner tanta presión pues, pues con ella misma. Sí, sí, estamos haciendo el acto de el, 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 el coito sexual, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente se aísla, esta gente empieza incluso, algunos lo tienen controlado y solo lo hacen cuando llegan a casa, pero obviamente no pueden tener pareja o si lo tienen pareja lo tienen escondido, pero hay gente que tiene que dejar su trabajo para darse un homenaje. Sí, claro, Para hasta en el break, break. Estoy, ay, ahorita bien, claro, claro, que claro, mandar, claro, ahorita claro. cuando sea el break, ahorita vengo, voy, sí, se día, muy, voy al baño. Se yeah. vuelve muy disruptivo. Es una conducta altamente adictiva, muchísimo. Adictiva. Necesitan de un psicólogo. Solos es muy difícil, porque no solo vas a tener que tratar esa conducta, sino que además lo que les pasa a esta gente es que en cuanto se ponen ansiosos, ¿a qué van? A eso. ¿Por qué van a eso? Porque ven una imagen, se dan un homenaje, se quitan, digamos, esa ansiedad, se relajan durante un momento, ¿ok? Hasta que a la hora, cuando vuelvan a tener ansiedad, vuelven a hacerlo. No. Se puede volver hasta una conducta obsesiva compulsiva. Sí, está Dioquis, también no ayuda. Está uno Dioquis, estoy aquí solo, no hay nadie. Entonces, ¿qué les recomiendo a todas? De, 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 yo, yo sé que esto es una, un tema que mucha gente está mirando diciendo, soy yo, ¿qué puedo hacer, Silvia? Pues yo tengo llamadas, primero, pues, deje pasarle una. Ah, perdón, perdón, perdón. No, 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 no o sea, nomás digo, pues, para aprovechar el viaje. Y voy con Oscar, que él, él dice que vio, que vio y que su esposa se molestó al principio. ¿Cómo estamos, Oscar? Hola. ¿Qué pasó, viejón? A ver, usted lo cacharon, en el, su esposa lo cachó mirando, pues, la co mataba. cochinero, ¿verdad? La matada. No, este... Bueno, un resumen corto. Um, cuando empezamos la relación con mi esposa, todo iba de maravillas, pero como dice la profesional, uno está acostumbrado de soltero a, pues, hacer sus homenajes, ¿verdad? Pues, por lo mismo, no tiene uno pareja. Pero cuando uno en cuen se casa, la situación cambia. Porque a veces no queremos que nuestra pareja sepa esa parte, vamos a decir, lo oscuro de nosotros. Por pena o por tabú o por yo qué sé. La cuestión es de, de que conforme los años como pareja van pasando, pues la silueta hermosa que tenía nuestra bella princesa, eh, 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 pues aumenta. No, es que no, nosotros no. Punto. Eh, Exacto, pero hay que, no, 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 no le llamamos gorda a una mujer porque la estamos denigrando. El punto es el siguiente, eh, las escenas que se muestran en cualquier red eh, de erótica, pues es obvio, eh, va a excitarnos más porque la silueta de las muchachas que trabajan en ese ámbito eh, no, no, no se puede comparar con, con la que tenemos en casa, pues, ¿verdad? Tampoco de para acá, pregunta. también la mujer puede decir, oye, pues aquí mira, no, claro. qué, qué, qué chulada, oye, y acá mira, oye, acá, que, como decía mi, mi, mi abuela, las conguitas, las conguitas eh. ahí, los pajaritos chiquitos, pues así acurrucar, <risa> cuando sí, llovía, es. que miraba todos para los nidos y estaban ahí los pajaritos ahí, ahí acurrucaditos, <risa> eh, a ver, a ver, está en uno de vatos, uno de vato, no le pueden decir nunca, que está chicampiano porque se agüita gacho. Claro. Ah, Exacto. Pero uno de hombre, si es bien, es bien acá de, no, pues no, uh -huh. esa sí es vieja, no la que tengo en la casa. y, y mi, uh -huh. eh, o sea, eh, No hay que ser así, chicos. 
Pero, pero, ¿sabe? Le digo una cosa, Don Cheto, no es que la mujer sea más guapa, en el fondo lo que estás buscando es algo distinto. Hay hombres que tienen la mujer más guapa y más esbelta y todo lo que tú quieras, que después de cinco años se han acostumbrado a ella, ojo, igual que las mujeres, no nos engañemos, a nosotras también nos pasa, a nosotras también nos pasa. Que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, lo primero, y hay otra cosa más interesante. ¿Saben cuál es la página más buscada de las cosas que más buscan los hombres? Las MILFs, o sea, mujeres que ya han sido mamás, que en teoría no tienen ese cuerpazo divina de la muerte. Las mamachitas. La, claro, las redonditas también les encantan. O sea, no es una cuestión de perfección del cuerpo. Es una cuestión, y esto es muy importante, a que nos acostumbramos a nuestra pareja y nos cuesta más prendernos con, con ella. Entonces, una cosa que se puede hacer es un sábado, ojo, que no se vuelva una costumbre, es que tanto tú y ella compartan un vídeo Subidito de tono, sí, porque seguro que ella también quiere ver eh, pues, pues unos unas chocolatinas, unos pectorales un poquito distintos también. Pero recuerden que lo que no se excita no es lo perfecto, ¿ok? La, las mujeres que jalan más en, en, el, en, la, en, en los, en los, en los vídeos no son las más perfectas. ¿Okay? Y cada vez lo que más capta atención son escenas de la rutina. Sí, la, la que dice la sección que se llama Amateur. Amateur, usted lo, como lo sabe también, don Cheto. Bien, ¿no? viejo, bien. Silvia, yo quiero ser un hombre documentado. Usted está muy informado, don Cheto, sí. pero yo no, lo pero que ya, sí no se quiero... ya no se documente más ella. <risa> está, está buscando evidencias para mí, pero aquí lo más importante, y se los tengo que decir, es que si ustedes se están obsesionando, tienen que ir al psicólogo, hay que tratarlo psicológicamente, porque esto es una adicción psicológica. Yo nomás quiero yo cerrar ahí con algo, ahí una, un dos centavos mío, que es, como no, como no se trata de una sustancia, y, y quiero que me corrija, Sila, porque me gusta mucho que usted me corrija, porque usted quiero que usted me guíe hasta el lugar correcto. Como no, como no es una sustancia, no es, una, no es alcohol, no es una droga, no es perico, no es marihuana, uno no cree que está uno enganchado en esa madre, porque no dices tú, ¿cómo vas a cómo ver un videíto o tres o cuatro o cinco o seis o siete o todo el día a ver esto? No es una adicción porque no estoy, a, no, no me pongo pedo, no amanezco crudo, no me aloco, no, no, sí es una adicción y es de tomar en cuenta porque cada vez, iré, se la voy a poner así leve, si usted empezó normal y ahorita ya anda viendo todas cosas fuertes, ¿no? ya está bien enganchado viejo. Silvio Olmedo, me, me gusta mucho platicar contigo. A la gente que está en les gusta mucho. Y gracias por estar los miércoles con nosotros. Aquí está en mi Instagram, estoy Silvio Almedo y nos vemos. Cualquier pregunta me la mandan allá. Sí, Te queremos, Silvio. Ya estamos aquí. Sí, Silvio Almedo, ¿Qué, qué? Da, Silvio Almedo, ahí le mando unas preguntitas. Pues, ¿Qué, qué, 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 ¿Qué páginas visitan? Pues, a ver, vamos a cambiarlo. Ay, no sí, soy puerco. No, pues, hombre, tú. Ay, ah, God. Ya no, ya. Lo de ella no es chisme, es información. Entérate de todo, política, nota roja y escándalos desde el Terry con Ingrid Lasper. Oiga, señores, nos vamos hasta la Ciudad de México con la bella Ingrid Lasper. Hoy tiene noticias sobre pues, la oposición a López Obrador, feminicidios y más. Ingrid, ¿cómo estamos? Buenos días. ¿Qué tal, mi querido Anchito? Qué gusto saludarlo acá desde el Terry de Vigilio Bom. Bueno, pues os enseña todo el show. Te lo echas al aire y a toda la audiencia. Les cuento que hay una nueva organización presente en la Ciudad de México. El movimiento se llama Sí por México y AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo llamó como el frena número dos. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de un movimiento ciudadano con un abanico multicultural donde hay ciudadanos, 
personas de todos los orígenes, diferentes pensamientos, creencias y una causa fundamental que es la defensa de la democracia de nuestro país. Esto fue lo que se dijo en la presentación de esta sociedad o de este grupo por parte de la periodista Beatriz Pajet, que es una de las portavoces de Sí por México. Aunque se deslindan de ideologías, este nuevo frente está formado por 400 organizaciones, muchos de ellas empresas muy importantes, iniciando por la Coparmex, algunas religiosas y conservadoras como la Coalición por la Familia y la Vida, la Red de Líderes Católicos y también, bueno, pues algunos eh, que ya conocemos que tienen eh, mucha experiencia en medios de comunicación, eh, como Claudio González, eh, también es el presidente, les decía, de la Coparmex y otros líderes eh, de diferentes empresas que evidentemente están preocupados por lo que está sucediendo y plantean un bloque opositor amplio en contra de Andrés Manuel López Obrador. A, a, a ver, ya los, bro, los bloques opositores, pues, Ingrid Lace, y, y, y yo creo que la, la oposición debe existir en todos los gobiernos y que se le dé la oportunidad de expresarse de la misma manera que se le dio a la izquierda en su momento, Ingrid. Es verdad, y además, bueno, aquí la diferencia o la cuestión, lo, lo que podría ser importante, Don Cheto, es que están eh, relacionados empresarios con mucho billete. Entonces, pues probablemente sabemos que la causa puede ser buena, puede tener buenas intenciones, pero si no hay un financiamiento, muchas veces se queda en el intento. Se queda allí. Entonces, bueno, en esta ocasión podría ser que pudiera tener una mayor posibilidad de lograr, pues, esta... Esta clase de, de participación más eh, certera en la política mexicana, Mi... y no solamente que sea un bloque opositor como tal de que todo lo que diga o haga el presidente está mal, porque tampoco se trata de eso, sino realmente de lograr pues que la democracia, que es por lo que tanto se luchó, sea una realidad. Y ahora, lo bueno lo bueno es que hay, lo bueno y lo malo, ¿verdad? porque yo creo que en, en, el, en el nombre lleva la penitencia, la oposición, en este, en este sentido. Qué bueno de que estén personas pudientes detrás de la oposición eh, moderna, me refiriéndome al de, del, re, del régimen actual. Lo malo es que luego se les cuestiona mucho por precisamente por el dinero que, que tienen ellos, por sus empresas, que es una eh, oposición fifi que luego no están ellos allí en, le, en, el, en el lugar que mandan a, a Carriaus que les pagan, o que son gente que en otros sexenios de gobiernos anteriores que dicen que los favorecían más, nunca se manifestaron. Entonces, en el, en el, en el nombre lleva la penitencia, pues también. Eso es correcto. Y además, bueno, eh, también decir que quizás ellos vayan a luchar por sus intereses. De eso que luche por la ciudadanía es otra cosa. Es... Quizás ellos luchan por sus intereses económicos como empresarios, pero bueno... Pues eh, es una de las notas obviamente interesantes, importantes por acá. Otra triste, don Cheto, aumentó 9.8 los homicidios dolosos y feminicidios en solo 20 meses durante la administración de Durazo, que por cierto ya se quiere candidatar. Al presentar el día de ayer su último informe sobre incidencia delictiva, presumió que en septiembre se registraron 2.807 asesinatos y feminicidios, aunque dice 243 casos menos que en agosto. Sin embargo, bueno, vemos casos ahorita que están sonando dos, el de la familia de Bianca, que es una mujer Ajá. que pues fue asesinada a balazos por su expareja. Que imagínate que uno ya se pelea y ahora ya desde eh, que te dejo de hablar. ¿Esta es la de Guadalajara o la es de Coahuila? Bianca eh, fue Tonalá, Jalisco. Hola, de Tonalá, sí, la de Tonalá. Y luego la muchachita de, de allá de Guerrero también, de 13 años. Y una pequeñita en Tuxtla Gutiérrez también, una chiquitina que pues es menor de edad y que la primero se la arrebataron a su familia y después le, le arrebataron la vida y la encontraron ahí su cuerpo eh, tirado pues en, en unos cafetales. Entonces seguimos viendo casos de niñas y mujeres eh, que siguen obviamente perdiendo la vida todos los días y aunque las cifras digan una cosa, creo que la realidad siempre nos va a decir otra y pues el señor Durazo en vez de estar pendiente de su candidate, de, de candidatearse para ser gobernador u otra cosa, pues debería de estar viendo cómo hace para pues entregar mejores cuentas después de que se vaya. 